நேரடியாக சந்திக்கலை அவருடைய டீமில் உள்ள சரவண குமார்ன்றவங்க என் கூட மார்க்சிய வகுப்புக்கு வகுப்புக்கு பயணம் வந்தார் அந்த அடிப்படையில் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து நீ எதுவும் வேணாம் ஐயாவோட புக்கு படிங்கன்னாரு எனக்கு அதில் புரியல எல்லாத்தையுமே தீர்வு இதில் இருக்குன்னாரு எனக்கு ஒரே இதில் கொடுத்து போச்சு தியானம் தேவையில்லைன்ற சொன்னது மட்டும் எனக்கு பிடிச்சிது மற்ற உள் விஷயங்கள்லாம் எனக்கு ஒன்றும் புரியலை அப்புறம் புரியும் போது பத்து ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டுச்சு நிறைய நான் அவமானப்பட்டேன் அடிப்பட்டேன் இதுக்கு தீர்வு எங்கே கிடைக்கும்ன்றப்ப ஐயாவோட அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அதுலேருந்து அப்போ அகத்தில் வேலை இல்லை புறத்தில் மட்டுமே வேலைன்றப்ப இதை நான் புரிஞ்சிக்க ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சு இதை நான் செய்யும் போது நீங்கள் மத்தியானம் வரைக்கும் சக்ஸஸ் தான் இன்னைக்கு காலையில் பத்தி ஐயா போட்டாங்க இன்னைக்கு சாயங்காலம் வகுப்பு இருக்குது இவர் ஏன் போட்டாருன்னு நான் யோசிக்கலை வந்துருச்சு நான் வருகின்றேன் புறத்தில் வேலை செஞ்சேன் அப்போ நான் மார்க் அடிக்கிற வேலை செய்யும் பொழுது இப்போ ஒரு ஃபோன் பண்ணேன் இப்போ எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் வேலை கருணை எடுத்துருக்கேன் நான் ரெண்டு கிலோமீட்டரில் இருக்க உங்களை சந்திக்கிறேன் அப்போ இப்போ சக்ஸஸ் ஆகுதுல்ல இப்போ நான் வந்து புறத்தில் வினையாற்றும் பொழுது கிடைக்கிது இல்லையா கிடைக்கிறதுனால உனக்கு பாதகம் இல்லை அப்போ விஷயம் என்னென்னா புறத்தில் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும் இல்லைனாலும் அது அனுபவம் தான் அதனால் வந்து பெரிய ஞானத்தை கொடுத்துருக்காரு நான் ஒவ்வொரு நொடியும் வந்து நான் வாழ்க்கையை விளையாட்ட பார்க்க முடியாது எப்போதுமே வாழ்க்கையில் வந்து எல்லோரும் விளையாட்ட பார்க்கணும் ஆனால் கவனமாக ஆடணும் இந்த ஃபார்முலாவில் உள்ளது ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஐயாவோட கண்டென்ட் வந்து அது மிகப்பெரிய காணிச்சு பதினஞ்சு வருஷம் அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகி திருவரம்பூர் யூனியனில் வேலை செஞ்சார் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் மென்டல் லாக்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த நிலையில் இருந்தார் நான் எனக்கே தெரியல நம்ம அப்படி தான் இருக்கோன்றதே தெரியல இந்த பட்டக்காலிலேயே படம் கெட்ட குடியே கெடுன்றது என் வாழ்க்கையில் நிறைய தெரியலை இந்த மாதிரி தேடணும் பிடிக்கணுன்றதெல்லாம் தெரியல ஏதோ அழுவேன் போவேன் அப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் கூட எனக்கு ஒரு கஷ்டத்தில் ஒருத்தவங்க ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க அப்போ தான் இந்த இதெல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஒரு நாள் ஜீவமணி ஐயாவுடைய அந்த வீடியோ பார்த்தேன் அப்புறம் அவர் தொடர்ந்து கேட்கும் பொழுது அவங்க அகம் புறம் அப்படின்றத சொல்லும்போது அந்த வீடியோ பார்த்த அந்த சனம் எனக்கு ஓஹோ இது தான் அகம் இது தான் புறம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் தொடர்ந்து ஜூம் மீட்டிங் அந்த கொரோனா முடிஞ்ச வாசி ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் என்னுடைய கண்ணீர் நிறுத்தின ஒரு ஐயா சதா கண்ணில் இடதுகளில் தண்ணி தண்ணை அறியாமல் சோத்த போட்டு உக்காந்தான் அழுவேன் அதெல்லாம் நின்று போச்சு மீன் வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை இது மறுவாழ்வு எனக்கு ஒரு இன்னொரு தடவை இப்போ நானும் செத்து போகணும்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் ஐயாவுடைய மொழிகளை கேட்டதால் இறந்தாலும் ஒன்றும் பயன் இல்லை அப்படின்ற வாசி சரி வாழ்ந்து முடிப்போம் அப்படின்ற ஒரு நிலையில தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு வணக்கம் ஐயா என் பேர் புவனா நான் இங்க நான் உங்களோட வந்து ஒரு வருஷமா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரவணன் ஐயாவோட ஸ்பீச் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கும் இதே தான் ஒரு முப்பத்தி மூணு வயதாகுது இப்ப கடந்த ஒரு இருபது வருஷமாவே வந்து மனநோய் தான் அப்படிதான் சொல்லணும் பார்க்காத டாக்டர் கிடையாது ஏன்னா நான் வாழ்ந்த சூழல் வந்து அந்த மாதிரி என்னை மாற்றிடுச்சு என் கணவரும் உங்களோட ஸ்பீச்சை நிறையா கேட்டு அவர் ஃபுல்லாக மாறிட்டார் எனக்கு இன்னும் புரிதல் தேவைப்படுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் அப்பப்போ மன சோர்வும் இதுவும் இருக்குது அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் இருபது வயதுலேயே வந்து மரணிச்சிடலாம் அப்படின்லாம் தோணியிருக்கு ஆனால் பயணில் செத்து போனாலும் திருப்பி வரணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கழிச்சிடலாம் அப்படின்ற கட்டத்தில் தான் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க மனநி மதிய நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்க ஐயா வணக்கங்க ஐயா என் பேர் வந்து நீதி மோகன் போலீஸில் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்து ரிட்டர் ஆகியிருக்கேன் இப்போ தான் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி சரவணன் சார்கிட்ட ஃபோனில் பேசினேன் எனக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது வயசுலேருந்தே இந்த சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த இன்னச்சுழற்சி 
இதனால் நான் நிறையா தேட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்புறம் இருந்து அப்போ ஒரு நான் போலீஸ் வேலைக்கு எஸ்ஏ டைரக்ட் எஸ்ஏ ஜாயின் பண்ணும்போது எண்பத்தி ஏழு அந்த டேத்துலலாம் நான் அந்த வேதாத்திரி மாதிரி சீர் கிளாஸ்க்கெலாம் திண்டுக்கல்ல அவர் ஐயா வந்து அறிவுத்துரு கோவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு திண்டுக்கல தான் ஆரம்பித்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அங்கேயெல்லாம் எனக்கு தொடர்பு ஆரம்பிச்சது அவர் புக்கெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதில் இப்போ போய் அந்த உடற்பயிற்சி இதெல்லாம் அந்த எனக்கு சிந்தனை அதிகமானதுனால நரம்பு தளர்ச்சி மாரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு நரம்பு தளர்ச்சி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் அப்புறம் சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் இதோடு தொடர்ந்து போலீஸ் வேலையும் பார்த்து முடித்து ரிட்டையர்டாக ஆகிட்டேன் இப்போ இப்போ எனக்கு அறுபத்தி மூணு வயது வயசு ஆகிடுச்சு எனக்கு சொந்த ஒரு திண்டுக்கல் நிறைய எல்லா தேடுதலுக்கும் போயிட்டேன் நான் இது நம்ம வேதாத்திரி மாதிரி செய்ய எல்லா புக்கும் படிச்சுருக்கேன் எல்லா இது செஞ்சுருக்கேன் அந்த நரம்பு ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால என்னால் உடற்பயிற்சி முழுமையாக செய்ய முடியல அன்னை தவணை சாட்டு கூட சொன்னேன் அந்த மனசு செட்டில்மெண்ட் ஆகாமையே இருந்துகிட்டே இருந்தது இப்போ வந்து எல்லா விதமான தேடுதலும் நான் எல்லா இதுக்குமே போயிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ கூட வந்து நம்ம விக்னே சிவா அவங்க கிளாஸ் கூட ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அட்டன் பண்ணி அவருதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் சொல்லி எல்லாமே பண்ணும்போது இப்போ இதில் எல்லா இதில் கிடைக்காத தெளிவு வந்து ஐயா சார் ஐயாவுடைய அருமை எனக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னா ஒரு நாலு அஞ்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹீலர் பாஸ்கர் பற்றியா அவருடைய ஸ்பீச்சஸ்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அவர் ஒரு இதில் ஒரு கோட் பண்ணார் இந்த மாதிரி இந்த திங்கிங் இந்த இதெல்லாம் சிந்தனைகள் தாட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இது திருவண்ணாமலையில் பகவத்தையான்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட தான் கிளாரிட்டி நல்லாயிருக்கும் அவர் அதில் தெளிவானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அப்போ நான் யூடியூப்பில் அதை பார்க்கும்போது அப்போ தான் ஐயாவோட ஸ்பீச் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேக்ஸிமம் நான் எல்லாமே ஐயாவோட ஸ்பீச் ஃபுல்லாகவே யூடியூப்பில் பார்த்துட்டேன் எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மைண்ட் ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆச்சு இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இப்போ வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு சரவணன் சார் வந்து அந்த வேதாத்திரி மகரிசி அவங்க குரூப்புக்கு வந்து இந்த ஓசிடி பற்றி ஒரு கிளாஸ் எடுத்தார் அந்த கிளாஸ் வந்து நான் யூடியூப்பில் பார்த்தோன்னா தான் எனக்கும் ஓசிடி இருக்குது அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நான் கம்ப்ளீட்டாக அதை திரும்ப 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 போடு போட்டு பார்த்து இப்போ ஓரளவுக்கு நான் வந்து அதில் வந்து சரியாகிட்டு வந்துட்டுருக்கிறேன் ஓரளவுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தாண்டிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து ஐயா நான் இன்றைக்கி தான் மொதல் தடவை நான் பார்க்குறேங்க பார்க்குறேன் அதனால் வந்து சரவணன் சார் அந்த இது வேதாத்திரி மகரிசி அவங்க கிளாஸ் எடுத்ததில் வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டி எனக்கு வந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு அது ஓ ஐயா சொன்னதில் திங்கிங் தாட் வந்து அதை வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இருந்தாலும் அந்த சன்னன் சார் அந்த ஓசிடி பற்றி கிளாஸ் எடுத்தார்ல அதில் தான் எனக்கு ரொம்ப கிளாரிட்டி கிடச்சிது அதில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் அந்த இது வேட்ட நாய் கதை அந்த சரவணன் சார் பேசுனதில் அந்த வேட்ட நாய் கதை அதுக்கடுத்து அந்த வாலி கதை வாலி இந்த இது அதுக்கடுத்து அந்த பொதகுழி இதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சரவணன் சார் வந்து அந்த ஓசிடியில் வந்து அவர் ஒன்றும் பாதிக்கப்படலை இருந்தாலும் வந்து அதை பற்றி எவ்வளோ தூரம் சிந்திச்சிருக்காரு சரவணன் சார் அப்படின்ற அப்படின்றத வந்து அவருடைய ஸ்பீச்சில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா அவர் வந்து அதிலேயே சொல்லியிருப்பார் இது சம்மந்தமாக நான் நிறைய ரிசர்ச்சே பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ஓசிடி பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு காணுறதுக்காண்டி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி தான் அப்படின்னு நான் வந்து இந்த பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் அவருடைய ஸ்பீச் வந்து எனக்கு ரொம்ப தெளிவாக இருந்துச்சு என்ன திரும்ப திரும்ப அவருடைய ஸ்பீச்சை வந்து நான் செல்ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டு கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் இப்போ கேட்கும்போது ஓரளவுக்கு எனக்கு எல்லாமே தெளிவாகிடுச்சு இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரெக்கவர் ஆகிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வெகு விரைவில் வந்து முழு சரியாகிடுவேன் ஐயா ஐயா வந்து நான் இன்றைக்கி தான் முதல் தடவை பார்க்குறேன் உங்கள் எல்லோருமே நான் அன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் நாளைக்கு மீட்டிங் நானும் என் ஒய்ஃப் வந்து பார்க்க கலந்துக்கலான்னு இருக்கிறேன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா என் பேர் சிவராஜ் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இவர் சிவராஜ் இருபத்தி மூணு ஜனவரி ஒன்னுலேருந்து ஞானி சிவராஜ் ஏன்னா சர்டிஃபிகேட்டு வாங்கிட்டு ஐயா ஐயாவோட சேர்ந்துருந்து சர்டிஃபிகேட்டும் கிடச்சிட்டு எனக்கு அதனால் ஆனால் நான் வந்து ஞானியாவங்கிறது எனக்கு தெரியாது நான் தேடுனது வந்து மனசை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது ஒரு பத்து வருஷமாக புக்ஸ் ஒட்டி படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அது கடைசியில் அது எங்கே உடஞ்சி விட்டுதுன்னா எனக்கு ஞானியாக்கி உடஞ்சி விட்டாங்க ஐயா அப்போ தான் தெரிஞ்சது நமக்கு வந்து மனசு பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நமக்கு வந்து அது அந்த ஞானம் தான் மெ மெயின் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ ரொம்ப தெளிவாக
இங்கே திருச்சி கியாபேட் மருத்துவக்குழுவில் ஹெச்ஓடியாக இருந்து ரிட்டையர் ஆன பிறகு எஸ்ஆர்எம் மருத்துவக்குழுவிலையும் குழந்தை மருத்துவக்குழுவில் ஹெச்ஓடியாக இருந்து அங்கேயும் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் நான் நான் சட்டப்பிரிவு ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக ஐயாவோட ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து எங்கள் விசேஷனாக அவங்க அவங்க தான் முதல்ல வந்து இவங்களும் எங்கள் அண்ணனும் அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் வேறு இதில் இருந்தேன் வேறு இதில் எனக்கு வேறு என்ன சொல்கிறது ஆன்மீக பாதை கிடையாது டோட்டலாக நாத்திக பாதை அது இன்னமும் அதில் இருந்துட்டு இருக்கேன் பட் இருந்தாலும் எனக்கு ஐயாட்ட என்ன எனக்கு பிடித்தமாக இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு லட்சம் தான் அவருக்கு கேட்டேன் எந்த இடத்துலையுமே அவர் வந்து கடவுளை பற்றியோ மதத்தை பற்றியோ ஜாதியை பற்றியோ எதுவும் ஒன்றுமே சொல்லலை ஃபூரா பூரா மைண்டை பற்றி சொல்லி என்னால் நம்ம பேச வேண்டிய சப்ஜெக்டை ஐயா பேசிகிட்டு இருக்காங்களே நமக்கு இதை சம்மந்தமாக ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்குது சரி இதில் நிறையா சங்கதி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய வீட்டுக்கு புஸ்தகம்லாம் வந்துட்டுருக்கோம் அந்த இவங்க இவங்க எனக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சின்ன டோஸ் மட்டும் தான் இப்போ தொடர்பு இருந்ததுனால புக்கெல்லாம் வந்துட்டு இருந்தது அதனால் அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அப்புறம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் வந்துட்டு அப்போ தான் ஆகா இதில் ஏதோ விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நல்லா உள்வாங்கிட்டு அப்புறம் ஒரு கேம்ப்பை ஒன்று அட்டன் பண்ணேன் நான் ஏற்காடுக்கும் போயிருந்தேன் அப்புறம் இங்கே நம்ம இதுலேயே சேலம் இதுக்கும் போய் தங்கியிருந்தேன் அதுக்கு நல்லா தெளிவு அடைஞ்சிருச்சு எனக்கு ஓஹோ நமக்கு ரெண்டு விதமான பாதையை செயல்படுத்துறதுக்காக நம்ம இதை வந்துருக்கோம் போல் இருக்குது ஒன்று ஒரு மூட நம்பிக்கை உழைக்கிற பாதை அது தனி அது இங்கே வந்து ஆன்மீக தேடலில் உள்ள பாதையும் இது ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது கொஞ்சம் சில பேர் போட்டு குழப்பிடுறாங்க பட் இருந்தாலும் இந்த இது நமக்கு தெரியா இருக்குது மக்களுக்கு நிறையா சொல்ல வேண்டி இருக்கிறதுனால இதை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அதிலேருந்து ஆரம்பித்தேன் என்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இதை ஒரு ஒரு முனைப்பாக என்னுடைய கடமையாக நினச்சி செஞ்சுட்டுருக்கேன் மற்ற பாடம் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லாமல் இதையும் வந்து ஒரு என்னுடைய முக்கியமான கடமையாக எடுத்து இன்றைய வரைக்கும் செஞ்சு இன்றைய வரைக்கும் செஞ்சிட்டுருக்கேன் அது மாதிரி அதனால் முக்கியமாக நாங்களும் ஞானி தான் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய குரூப்பே வச்சுருக்கேன் டாக்டர்ஸ் குரூப்னு வச்சுருக்கேன் நான் தனியாக அது தனியாக போயிட்டு இருக்குது அது அந்த விதத்தில் வந்து ஐயாவோட இது எல்லாமே இது பண்ணி நிற்கிறேன் எனக்கு ஒரு முக்கியமான வாய்ப்பை ஐயா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்னாக்க நான் ஐயாட்ட கேட்டேன் ஐயா மாதிரி கொடுத்ததெல்லாம் நல்லா இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் ஒரு லெக்சர்னு சொல்லி சொல்லும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக பேசுகிறீங்க அந்த சமயத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் எனக்கே கூட உங்களுக்கு கேட்கும்பொழுது அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே கண்டப்படி சொக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் இதை நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் கொஞ்சம் கூட மாற்ற மாட்டேன் நீங்கள் சொன்னதான் சொல்லுவேன் பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் இது மாடுலேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றி ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறத வந்து நான் ஒரு நான் நாலஞ்சு இதுவாக பிச்சு பிரித்து பிரித்து பண்ண இப்போ தவறாக பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எல்லா எல்லாத்துக்கும் எனக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க அந்த வயதில் வந்து ஐயா நான் திருப்பி வணங்கிக்கிறேன் எனக்கு முழு சுதந்திரம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறீங்க மனசுக்கு மட்டும் இல்லை நீ எப்படினாலும் இருந்துக்கப்பா நீ ஞானி ஆகிட்டேன்னு சொல்லி அவர் சொ சொல்லவே முடியே மற்றபடி அது சொன்னதுலேயே நான் இது பண்ணிட்டு நான் அந்த மாதிரி தான் இருந்துக்கிட்டேன் ஞானியை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஐயா நன்றி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா ஐயாவோட கருத்தில் வந்து கருத்து வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அது வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து மனசை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஒத்துக்கணும் அதை ஒத்துக்கிட்டோம்னாவே போதும் மீதி நம்ம வேலையெல்லாம் வெளியில் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு அந்த பாயிண்ட்டை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதை பிடிச்சி பிடிச்சதுனால அந்த அந்த கருத்தை வந்து நல்லா நான் உள்வாங்கினதுனால என்னோடய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அப்போ என்னை சேர்ந்தவங்கள்கிட்ட என்னுடைய சொந்தக்காரங்கள்ட்டலாம் நான் இந்த பாயிண்ட்டை தான் வலியுறுத்துகிறேன் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் வந்து எங்கே போனாலும் திருப்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் மனசு வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பக்குவம் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த மனசு வந்து சரியாயிரும் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து வேலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நானே அதுக்கு உதாரணமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லவும் இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் வந்து அதை எங் எங்களுக்கு நாங்களும் ஏற்றுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து எல்லாமே ஐயாவுனால் தான் நன்றி வணக்கம் என் பேர் ராஜேஷ் கண்ணா சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் நேட்டிவ் வந்து திருச்சி ஒரு ஒன் இயராக அவங்களோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் டைம் நான் ஞான முகாம்லாம் கலந்துக்கிட்டேன் கலந்துட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு மன நிம்மதி கிடச்சிச்சு அது சரி அதை அப்படியே இங்கே என்ன
நம்ம அங்கே அங்கே வந்தேன் ஆக்சுவலாக பர்பஸாக வரணுங்கிறதுக்காகவே வந்தேன் வந்து க கலந்துக்கிட்டேன் நான் கலந்துக்கிட்டால் கொஞ்சம் ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்குது அதனால தான் இன்றைக்கும் சென்னையிலேருந்து வந்து திருப்பி விட்டுருச்சு நேட்டிவ்ங்கிறதுனால இங்கே வந்து கலந்துக்கலாம் இருக்கேன் எனக்கு நாளைக்கும் காலையில் வரணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது அதை அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கேன் ரெடி எல்லாருமே வந்து ஐயாவது வந்து யூடியூப் வழியாக பார்த்துருக்குறீங்க இல்லையா இதில் என்னென்னா நீங்கள் நடைமுறையில் சந்திக்கிற சிக்கலான விஷயங்கள் என்னங்கிறத எனக்கு இப்படி இருக்குது இதுக்கு என்னங்கய்யா எப்படி நான் இன்னும் நல்லா இதிலிருந்து விடுபடுறது எப்படி இதிலிருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னுடைய மன சிக்கல்லேருந்து விடுபடுறது எப்படிங்கிறது தான் நம்ம எல்லாருக்குமான கேள்வி அதை வந்து நீங்கள் எப்படி உங்களுக்குள்ள சிக்கி தவிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கேள்வியாக கேளுங்க இதுக்கு எனக்கு விடை சொல்லுங்க நான் ஏட்ட கேட்குறீங்க இவ்வளோதான் விஷயம் அப்போ அதை கேட்கும்போது அது எல்லாருக்கும் பயன்படும் சரிங்களா மைக்கு கொடுத்துட்றேன் யார் யார் கேள்வி கேட்கணும் அதாவது என்னென்னா தயவு செஞ்சு காம்ப்ரமைஸ் ஆக வேணாம் நம்ம மணி எட்டு மணிக்கு முடிச்சுட்டு எல்லாம் டிஃபன் சாப்பிட்டு தான் கிளம்புறோம் ஓகேவா அதனால் டேக் யுவர் ஓன் சாய்ஸ் எல்லா கேள்வியும் இங்கே கேட்கணும்னா நீங்கள் எங்கேயுமே கேட்க முடியாது அதனால் எல்லாம் ஃபுல்லாக கிளியராக கேட்டு முடிவு பண்ணுங்கள் ஓகேவா நன்றி வணக்கம் நாளைக்கு வந்து நம்ம பர்சனலாக பேச முடியாது ஆமாம் ஒரு அஃபீஷியலாக தான் நம்ம பேச வேண்டி இருக்கும் அதனால் இன்றைக்கு கொஞ்சம் பர்சனலாக தான் பேசுகிறாங்கன்னா கூட நீங்கள் கலந்து பேசுங்க ஐயா எனக்கு கேள்வி எல்லாம் இல்லை ஐயாவோட புரிஞ்சல நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா பேச பண்ணுங்கள் ஜெயிப்பீங்க அவ்வளோதான் என்கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னென்னா எல்லாத்தையும் நம்பிடுறேன் அந்த நம்பர் தான் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறது இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் பலாப்பழங்கள் வரும் அப்படிங்கும்போது நஷ்டத்தில் போயிட்டா முடியுது அதனால் வந்து திருப்பி எனக்கே வந்து பேக் ஃபயர் ஆகி நிறைய மனச்சோர்வு மன இருக்கம் முதலே நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி எனக்கு எதிர்மறை எண்ணங்கள் அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கு இந்த தீய பழக்கம் தண்ணி அடிக்கலாமா தற்கொலை பண்ணிக்கலாமா இந்த மாதிரிலாம் எண்ணங்கள்லாம் வரும்போது அப்போ பையோட புக்ஸ்லாம் எடுத்து படிக்கிறது யூடியூப் பார்க்குறது பட் ஒரு கண்டினியூட்டி இல்லாமல் ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு கம்யூனிகேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த கருத்துக்களை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாத அளவுக்கு யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ஒரு டார்ச்சர் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க சைடில் தான் அவங்க பண்ணுறது கரெக்டு ஆனால் இருந்தாலும் என்னோட மனசை நான் பலவீனமாக இருக்கிறதுனால பாதிக்குதுங்கிறத உணர்ந்திருக்கேன் பட் அதுலேருந்து வெளியே வர முடியல அதுக்காக தான் நாளைக்கு ப்ரோக்ராம் பார்த்த உடனே சரி இன்றைக்கி நாளைக்கு நான் அட்டன் பண்ணணும் இதுலேருந்து ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு விடுதலை கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் முழு விடுதலைக்கு வெயிட் பண்ணலாம் பட் இப்போ ஒரு விடுதலை கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி நீங்கள் முகாம் இதை அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை முகாம் பண்ணுங்க இந்த மாதமே இருக்குது எப்போவுமே நமக்கு புறமும் இருக்குது புறத்தில் நிறையா நிகழ்வுகளும் இருக்குது அகத்துலேயும் ஒரு லேயர் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது எப்பவும் அது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் உண்மையான பிரச்சனை வந்து நம்ம வெளியேங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் இந்த அந்த அகத்தில் உள்ள லேயரில் தான் பிரச்சனை இருக்குது இங்கே நம்ம நினைக்கிறோம் பார்த்தோம்னா அது வந்து சும்மா ஒரு கற்பனையாக தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது சும்மா ஒரு கனவு மாதிரி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு அது ஈஸியாக தான் எடுத்துக்கிடுறோம் பட் இருந்தாலும் அதான் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறதே அது தான் உண்மையில் அது கற்பனை மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஃபிலமெண்ட்டு தான் அது அதனால் அதை ஜெயிக்கிறதும் நம்ம ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது அதுக்கு சொல்ல போனாங்கன்னா ஜெயிக்கிறதுங்கிறதே என்னங்கன்னா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காமல் இருக்கிறோம் அதான் ஜெயிக்கிறது அதை வந்து நம்ம அது இல்லாமல் பண்ணுறது இல்லை அதை கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துக்கிடுறதுங்கிறதே கிடையாது இருந்தால் இருந்து போட்டோம்னு சொல்லி அதை இக்னோர் பண்ணுறது தான் இருந்தால் இருந்து போட்டோம் அது அப்படி தான் இருக்கும் இதில் மாதிரி நம்ம கனவை வந்து ஜெயிக்கணுமே அவசியம் இருக்கா கனவு எப்படி வேணாலும் இருந்து போட்டோம் இதில் மாதிரி விட்டுறோம் கனவுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மனசுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா போகும் அதனால் அது நல்லா இயங்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறது தான் போராட்டமே அதனால் அது எப்படி வேணாலும் இயங்கிட்டு போட்டோம்னு சொல்லி நம்ம இந்த பக்கத்தை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் ஒரு பஸ் ஒன் சைடாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒன் சைடில் வாழ்கிறதுக்கு இருக்கோம் படத்தில் என்ன செய்யணுங்கிறதுல மட்டும் தான் நம்ம கவனம் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் அங்கே திரும்ப ஆரம்பித்த பிறகே உங்கள் மனசு அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக மாறிட்டே இருக்கும் நம்ம இதை எடுத்து போராடும் பொழுது போராட்ட விற்கலமாக இருக்கும் பிறகு நீங்கள் புறத்தை மட்டுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் பண்ணும் பொழுது இதனுடைய இயக்கமே வேறு மாதிரி மாறி புறத்துக்கு சப்போர்ட்டிவாகவே மாறிக்கிட்டோம் அந்த மாதிரி நீங்களே பார்க்கலாம் அந்த பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைவதுங்கிறது நல்ல ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது அந்த மனம் இருக்கும் வரும்போது அந்த பொருளாதார மு
நல்லா இருந்தாலும் ஓகே மோசமாக இருந்தாலும் ஓகே அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி நன்றி ஐயா எனக்கு ஆறாவது படிக்கும்போது அதோட வெளியில் அனுப்பிச்சதே கிடையாது வீட்டுக்குள்ளேயே தான் ஹவுஸ் அரெஸ்ட் மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்து டுவெல்த்து முடிக்கிற வரைக்கும் அப்படி தான் அதுக்கப்புறமா இங்கே ரெண்டு வருஷம் திருச்சியில் டீச்சர் ட்ரைனிங் படித்தேன் அதுக்கப்புறமா என்னுடைய அப்பா சில காரணமாக வந்து பாய்சன் சாப்பிட்டாரு அன்றைக்கி தான் மொதல் வந்து டெத்தவே பார்க்குறேன் எங்கள் அப்பா வந்து உயிரோடு இருக்கிறாரு ஆனால் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே போன கூட்டம் அந்த பாய்சன் சாப்பிட்ட இடத்துல நைட்டு ஒரு மணிக்கு தனியாக தான் வெளியில் நின்றுட்டு இருக்கும்போது உள்ள ஜிஹெச் போகும்போது இந்த சம்பவம் வந்து நிகழுது அப்போ தான் அப்போ இந்த வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே இல்லையா அப்போ உண்மையாக என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு தேடும்போது தான் கொஞ்ச நாள் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மனம் ஓடாமே ஆயிடுச்சு உள்ள தோன்றதெல்லாம் விட்டுட்டு இப்படியே இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு நாள் உடல் தனியாக உயிர் தனியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு தனியாக போயிட்ட மாதிரி இருக்கான நான் உயிரோட இருக்கிறேன் ஆனால் உடல் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு இது வரட்டி பயம் ஆயிடுச்சு என்னடா அது நம்ம இந்த இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மட்டும் நம்ம வேலையை மட்டும் தான் செய்வேன் வேலையை செஞ்சுட்டே இருப்பேன் தூங்குற நேரத்தில் அந்த வேலையை மட்டும் பார்க்குறது உள்ளே எதுக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இப்படியே ஆயிடுச்சு இப்படி இருக்க காலகட்டத்தில் பயந்து போய் திருப்பி கற்பனையாக ஓட்டுறது அந்த மாதிரி தவற வந்து பண்ணேன் மனதை இயக்குறது அடுத்து இந்த வேலை பார்க்கணும் இந்த வேலை பார்க்கணும் அடுத்த வாரம் இந்த வேலை பார்க்கணும் இப்படின்னு நானே கற்பனை பண்ணி உருவகம் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்க சூழலில் பத்தொம்போது வயதில் வந்து அப்பா அந்த மாதிரி பண்ணனால கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க கொடுத்தோடனே எனக்கு அந்த பயம் மட்டும் போகல ஐயோ இந்த உடல் போய் எங்கே எங்கே போகும் இந்த உடல் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்ற பயம் அதை வா திரும்ப திரும்ப என்ன தோன்றிகிட்டே இருக்குது இதை வெளியிலையும் சொல்லவும் முடியல எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு இதை பற்றி நான் புரிதலே இல்லை இது ஏதோ சொல்கிறா ஏதோ பயந்துட்டா அந்த மாதிரி தான் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் என்னால் வந்து ஒரு நாலு ஐந்து வினாடி வந்து தனியாக என்னால் இருக்க முடியும் உடல் தனியாக உயிர் தனியாக இருந்தது என்னால் இன்னும் நம்பவே முடியல சமீபமாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பயமாயிடுது தனியாக இருந்தாலே ஒரு விதமான பயம் வந்துடுது இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ ஒரு ஒன் இயராக வந்து இதெல்லாம் முடிஞ்சு போன விஷயம் உங்க உங்க இதை படித்ததுக்கப்புறமா இதெல்லாம் வந்து முடிஞ்சு போயிடுச்சு இதை பற்றின திங்கிங் வந்து தேவையில்லை விட்டுலாம் ஆகும்போது மறுபடியும் இப்போ சில காலமாக என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பிளர்ராகி ஒரு தனியாக ஒரு இறுக்கமான ஒரு சூழல் வந்து உருவாகுது அதாவது நான் தனியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு உடல் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்து வந்துகிட்டே இருக்குங்க நான் நினச்சேன் ஆன்மீகத்துக்குள்ளே ரொம்ப போயிட்டோமோ முதலாம் வந்து இறைவன் இறைவன் அப்போ எதுவுமே இல்லைன்னா எதோ ஒன்று இருக்கலாம் அது என்ன 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேடலில் போனனால இப்படி ஆயிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இருட்டான ஒரு இதுக்குள்ள போனோன்னே பயம் வந்துருந்தது அவுட் ஆஃப் பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸா அல்லது எப்படி ஆமா உடல் தனியா உடலே இல்லைங்க உடல் தனியா இல்ல ஆனா உயிர் மட்டும் இருக்குது அது என்ன உடலை பார்க்க முடியல ஒரே இருட்டு இருட்டுல நான் உயிரோ நான் எனக்கு உயிரோட இருக்கிறது மட்டும் தான் தெரியுது ஆனா உடல் இல்லை அது இப்ப சமீபமா ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்ப நான் உணர்றேன் அதை நேற்று என் வீட்டுக்காரத்தை நான் ஃபுல்லா சொல்லல எனக்கு எதுவும் இந்த பிளட் நான் கூட ஐ செக்அப் ஐ தான் ஏதோ கோடா இருக்கும் இருக்கேன் வேணா நம்ம பழைய திங்கிங்க்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ செக்அப் எல்லாம் கூட பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஆனால் ரெண்டாவது முறை இது வந்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னன்னு தெரியாத போது இந்த மாதிரி ஒரு நாள் நிகழ்ந்தது ஆனால் இப்போயும் வந்து முதலாம் ரொம்ப சிந்தனை ஒரு மாதிரி இருக்கும் யாருமே மரணிக்கக்கூடாது அப்படிலாம் யோசிச்சுருக்கேன் ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்போது வயதில் இப்போ அதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை இது தேவையில்லாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு வருடமாக ஓரளவு ஃப்ரீ ஆகிட்டேன் இருந்தாலும் இதை வந்து முழுசாக விடுபட முடியல இப்போ மறுபடியும் வருது அந்த மாதிரி மனோ சரீரம் சூக்ம சரீரம் மனோ சரீரம் தான் சரீரம் பாடிங்கிறது தற்காலிகமாக வந்தது தான் இந்த மனோ சரீரத்துக்கு அறிவே கிடையாது அதுக்கு மரணமும் கிடையாது பரப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது பாடிக்குள்ளே நுழைஞ்சதுனால ஒரு பரப்புனையும் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் அப்புறம் பாடி குறையிறோம் அது நம்ம நான் அதனால் நமக்கு அழிவே கிடையாது நம்ம எப்போவும் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் அது இப்போ உங்களுக்கு ஏற்பட்ட செலவங்க பாடி விட்டு வெளியே வந்துட்டு பழைய பாடிக்குள்ளே வர்ற மாதிரிலாம் செலவங்களுக்கு அனுபவம்லாம் கிடைக்கிது ஆனால் எல்லாருக்கும் அப்படி கிடைக்காது அது தேவையில்லை செலவங்களுக்கு அப்படி பாடி விட்டு வெளியே வந்துட்டு பழையபடி பாடிக்குள்ளே ரிட்டர்ன் ஆகுது கூட சிரமம் விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் சிலவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த இதெல்லாம் நம்ம அந்த இதுக்கு முயற்சி பண்ணணும்னே அவசியம் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு ஏற்பட்டது மன அனுபவமாக அல்லது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸான தெரில பட் இருந்தாலும் நமக்கு அதை பற்றிலாம் நம்மளுக்கு கவர நீங்கள
அதை மட்டுமே நீங்கள் பார்த்து அதை மட்டுமே நீங்கள் பிளான் பண்ணி செய்ய வேண்டியது என்ன பண்ணணுங்கிறது மட்டும் உங்களுக்கு முன்னால் இருக்கிறது மட்டும்தான் பார்க்க பார்க்க உங்கள் மனசு அதுக்கு ரிலேட்டடாகவே ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு ரிலேட்டடாகவே செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் பகுதியை நீங்கள் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டருங்கிற பகுதியை கண்டிப்பாக புறக்கணிக்கிறதுக்கு ஒரே நல்ல முடியலாம் சிறு சிறுக அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிடுங்க இது நமக்கு வந்து டெவலப் பண்ணி சரி பண்ண வேண்டிய பகுதியே இல்லை அது இருந்தால் இருந்து போட்டால் அது நல்லா இருந்தாலும் ஓகே நல்லா இல்லாமலும் ஓகே அந்த பகுதியில் நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க நமக்கு வேலை இருக்கிறது புறத்தில் நம்ம என்ன சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் நம்மளோட உறவினர்கள் இருக்கிறாங்க பணிகள் இருக்குது அது சம்மந்தமாக நம்ம எதை நல்லா எப்படி பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறது குறை இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத மட்டும் நீங்கள் எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னா ஒரு உங்களுக்கு அகமும் புறமும் இணைஞ்ச ஒரு பேலன்ஸான ஒரு லைஃபே கிடைக்கும் அதனால் அது சொல்ல போனால்னு சொன்னால் அந்த நிலையிலையுமே கூட மனசு கூட ஒரு நல்ல நிலைக்கு தான் வரும் அது ஆனால் அந்த நல்ல நிலை எதிர்பார்த்தீங்கன்னா போராட்டம் தான் வரும் அதனால் நீங்கள் நல்ல நிலை எதிர்பார்க்க வேண்டாம் மகிழ்ச்சியான <laughs> பட் இருந்தாலும் அதை நம்ம சொல்லி நீங்கள் அதை எதிர்பார்த்து நீங்கள் மனசை பு புறக்கணிக்கிறதுக்கு முடியாது அதை எதிர்பார்த்தீங்கனாலே பிறகு மனசு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற மாதிரி ஆயிரும் பிறகு அது போராட்டத்துக்கு தான் வழி வைக்கும் அதில் மனசை பொறுத்த அளவில் ஒரே ரூல் தான் அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே நீங்கள் ஓகே கொடுக்குறது தவிர வழி கிடையாது ஆனால் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்னங்கிறது மட்டும் அது புறக்கணிக்க முடியாது இதுக்கு முன்பு இதை நீங்கள் சரி பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு அது உள்ள அகத்தில் உள்ளதும் சரியாகிட்டு அந்த பேத்திகளுடைய நினைவு வரும் பொழுது உடலில் ரசாயன மாற்றம் ஏற்படுது நீங்கள் சொல்கிறீங்க புத்தி தன் இயலாமையை புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க எப்படின்றது அது தெரியலை அதனால் உடல் பாதிப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது எனக்கு இல்லை அது அது நினைக்கும்போது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வரலாம் வருத்தம் வரலாம் என்னோனாலும் வரலாம் அதெல்லாம் கண்ணாடியில் தெரியக்கூடிய பிரதிபலிப்பு பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கிடுங்க அது ஒரு மேட்ரு கிடையாது ஆனால் அதை வச்சுட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு ஏதாவது வேலை இருந்ததுன்னா நீங்கள் செய்யுங்க இப்போ ஒரு பேத்தியை நினச்சா ஒரு மகிழ்ச்சி வருதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க அந்த மகிழ்ச்சி நீடிக்கணும்னே நினைக்க வேண்டாம் இந்த பேத்தியை நினச்சா ஒரு வருத்தம் வருதுன்னு நினச்சா அந்த வருத்தம் போயிடணும்னே நினைக்க வேண்டாம் அதில் உடம்புல மாற்றம் அந்த ரசாயன மாற்றம் வழி அந்த ரசாயன மாற்றம் தான் சொல்கிறேன் மாற்றம் தான் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் ஒரு மகிழ்ச்சியான மாற்றம் ஏற்படுது வருத்தம் இருந்தால் மகிழ்ச்சியான உணர்வு உடம்பில் ஏற்படுது ஒரு ரசாயன மாற்றம் தான் அதெல்லாம் மகிழ்ச்சிங்கிறதும் ஒரு ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது தான் வருத்தமும் ஒரு ரசாயன மாற்றம் தான் அது இது ரெண்டு மாற்றமும் நீங்கள் அது மோசமான மாற்றம் தான் அது சீக்கிரம் உங்களுக்கு போயிடணும்னு நினைக்க வேண்டாம் நல்ல மாற்றம் தான் நீடிக்கணும்னு நினைக்க வேண்டாம் இப்போ உங்களுக்கு பயிற்சி நினைச்சா ஒரு மகிழ்ச்சி வருதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க அது ஒரு ரசாயன மாற்றம் தானே அந்த 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 உணர்வு வந்து நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த அப்படியே இருக்கணும் அதுலேயே தோய்ந்திருக்கணும்னு நினைக்க வேண்டாம் அது ஏதோ நினைக்கிறதுனால ஒரு வருத்தம் வருது ஒரு அழுத்தம் வருதுன்னு சொன்னால் அந்த அழுத்தம் இல்லாமல் இருக்கணும்னு நினைக்க வேண்டாம் அதனால் அந்த பக்கம் திரும்ப வேண்டாம் பேத்திக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறத மட்டும் இது பண்ணிக்கிடுங்க அது சம்மந்தப்பட்ட அனுபவங்கள் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அப்போ என்னால் பணத்தை சேமிக்கவே முடியலையா எல்லா காசும் ஒவ்வொரு மாதமும் தொடச்சி இது புறச்செயல் புறச்செயலில் நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னு நீங்கள் தான் ஒழுங்குபடுத்திக்கிடணும் சேமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் பிளான் பண்ணிக்கிடணும் என்ன பண்ணால் சேமிக்க முடியும்னு சொல்லி எதையாவது ஒரு செலவை இழுத்து விட்டுக்கிறேன்னா அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்றது தெரியல செய்ய வேணான்னு தோணாலும் மறுபடியும் ஒரு பிடிவாதமாக செஞ்சு வச்சிடுறேன் வீட்டுக்கு தான் வேறு ஒன்றும் தனிப்பட்ட முறை சரி செலவழிக்க தானே செய்யணும் பிரபலம் வருவாய் செலவழிக்கிறது தானே வருவாய் வருது செலவழிச்சுக்கிடுங்க இப்போ பிளான் பண்ணி செய்யுங்க செலவழிச்சிட்டா மாதிரி வருத்தப்படாத அளவில் செலவழிச்சுக்கோங்க எனக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ரெண்டு பேருமே நல்ல நிலைமையில் தான் படிக்க வச்சு அவங்கவுங்க வேலை செய்து நல்லா இருக்கிறாங்க எனக்கு என்ன சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு பயம் என்ன காரணம்லாம் என்னான்னு தெரியல இப்போ வந்து அதிகமாக இருக்குது நினச்சா நம்ம எங்கே இருக்கிறோன்னு தெரியவே மாட்டேன் கொஞ்ச நேரம் அதில் என்ன ஆகிடுமோ என்ன ஆகிடுமோன்னு ஒரு பயம் வேலை செய்யும்போது அவங்கள நாம் தொந்தரவு பண்ணுறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரல் வந்து ஏதோ கேட்குற மாதிரி என்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி அது அதிகமாக இருக்குது சக்தி ஏதோ ஒன்று இருக்கிற மாதிரி சக்தி எதுனா இருக்கிற மாதிரியோ என்கிட்ட நல்லா தெரியுது எல்லோரும் பேசுகிறது எனக்கு கேட்குற மாதிரியே தெரியும் ஒவ்
தூக்கம் அதிகமாக வரவே மாட்டேன்னு அந்த தூங்காதனால படுத்த உடனே எனக்கு ஒரு பயம் வருது என்னன்னு சொல்ல தெரியல இல்லை மனசோட இயக்கமே ப்ளஸ்ஸையும் காட்டும் மைனஸையும் காட்டும் ரெண்டு பக்கமும் காட்டுறது தான் அவங்களுடைய வேலை வெறும் ப்ளஸ்ஸை மட்டுமே காட்டிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு சில நேரங்களில் அது பிரச்சனை இல்லையா பண்ண விட்டுரும் அதனால் அதில் மைனஸையும் காட்டுறதுக்கு தான் அது படைக்கப்பட்டுருக்கு அதனால் அது அப்படி தான் காட்டும் அதனால் நீங்கள் அந்த பக்கம் திரும்பாதுங்க இதில் அது எதாவது தேவைன்னா எடுத்துக்கிடுங்க உங்கள் கவனம் வந்து என்ன செய்யணுமோ அதில் தான் இருக்கணும் இது இப்படி தான் இருக்கும் மனசு வந்து இப்படி தான் காட்டும் காட்டக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு போராடாதுங்க அது இப்போ தான் காட்டும்னு நினச்சிக்கிட்டு இப்போ நம்ம கண்ணாடி பார்த்தோம்னா கண்ணாடியில் என்னெல்லாமோ தெரியும் கண்ணாடியில் நம்ம அந்த இதை சரி பண்ணி அவசியம் இல்லைம்மா அது என்ன காட்டினாலும் காட்டிட்டு போட்டு நாம் என்ன பண்ணணுங்கிறத எனக்கு சிறு வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் அதிகமான சிந்தனைகள் அதிகமாக இருந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூரோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் செக்கார் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் அது மாதிரி தொடர்ந்து உடல் ரீதியாக கொஞ்சம் அந்த நரம்பு பழவீன அதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருந்தது இப்போ கூட நியூரோ செக்கார் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து தான் இருக்கிறேன் இதில் வந்து ரொம்ப நாளாக அது தொடர்ந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு தான் அப்புறம் ஐயாவுடைய அருமையாக வந்து எனக்கு ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த யூடியூப் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்க தெரிஞ்சுட்டு ஐயாவோட அந்த திங்கிங் தாட் அந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வந்த உடனே எனக்கு இந்த சிந்தனை ஓட்டம் வந்து கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சது அந்த நீங்கள் அந்த ரெண்டையும் பிரித்து பார்க்க சொன்னதில் அதுதான் அப்போ அந்த கிளாரிட்டி எனக்கு கொஞ்சம் கிடைச்ச உடனேயா எனக்கு கொஞ்சம் அந்த சிந்தனை ஓட்டையெல்லாம் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிது இருந்தாலும் அது வந்து கொஞ்சம் முழுமையாக அடையலைங்கயா அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அவர் சரவணன் சார் வந்து அந்த ஓசிடி பற்றி வந்து கிளாஸ் எடுத்ததில் அதில் வந்து எனக்கு ஓசிடி இருக்குதுன்னு அப்போ தான் என் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ அந்த கிளாஸ் அந்த இதை வந்து நான் திரும்ப திரும்ப நான் போட்டு பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு எனக்கு இப்போ குணமாகிட்டு வருதுங்க அது ரிலீஃப் கிடைக்கிறீங்க ஐயா சொன்னதில் நான் புரிஞ்சுட்டு செஞ்சிட்ருக்கீங்கயா இப்போ வந்து திங்கிங் தாட் இதை வந்து நீங்கள் ஐயா சொன்னது ரொம்ப எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிட்டீங்க ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும்தான் ஐயா இருக்க எனக்கு இந்த சிந்தனையை வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே செய்யக்கூடாது அப்படின்ற தெளிவு வந்து ஐயாவுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு வந்து ஒரு கேள்வியை நம்ம நாளாக கேட்கணும்னு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கிறீங்க திங்கிங் தாண்டு பிடிச்சி சொல்கிறீங்க சரவணை சார் கூட சொல்லியிருக்காரு வேர்ல்டுலேயே ஃபஸ்ட் டைமா திங்கிங் தாட் இதை வந்து இவ்வளோ கிளாரிட்டியா வேறு யாருமே சொன்னது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த சிந்தனை வந்து எதுவுமே செய்யக்கூடாது அப்படியே விட்டால் தான் அது அப்படியே அமைய அடங்கும் அப்படின்ற கிளாரிட்டி ஐயாவுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு எனக்கு அந்த கேள்வி மட்டும் இருக்குங்க அதாவது எங்கள் மதுரையில் ஒரு பேங்க் மேனேஜர் வந்து சரிங்க ஒரு ப்ராப்ளத்தில் மாட்டிக்கிட்டாரு மாட்டிக்கிடும் போது அந்த ப்ராப்ளத்தையே நினச்சி நினச்சி தூக்கமே இல்லை அவருக்கு பிறகு அவர் கேட்கும் பொழுது அப்புறம் அவருக்கு ஆலோசனை சொல்லும் பொழுது என்ன தெரியாமலே வந்துடும் மொத்தத்தில் வந்து நம்மளுடைய பேட்டன் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மனோ இயக்கம் அதுவாக இயங்குது நாம் அங்கே செய்த கொண்டு இல்லைங்கிறது தான் முக்கியமானது ஆனால் செயல் வந்து நாம் வந்து மனசை பயன்படுது செயலில் வந்து மனசுட உதவி இல்லாமல் செயல்பட முடியாது ஆனால் இருந்தாலும் மனசு வந்து ஏதோ ஒன்று இயங்கிட்டே தான் இருக்கும் அது நல்ல பர்ஃபெக்ஷனாக இயங்கணும் தேவையில்லாதெல்லாம் கொண்டாடக்கூடாதுன்ட்டெல்லாம் நம்ம அது கட்டல் போட முடியாது அது தானாக இயங்குற இயக்கம் தானாக இயங்குற இயக்கமும் நமக்குள்ளே இருக்குது நாமளாக இயங்குற இயக்கமும் இருக்குது அதனால் தானாக இயங்குற இயக்கத்தில் போய் நம்ம தலையிடக்கூடாது நாமளாக இயங்குற இயக்கத்தில் நம்ம தலையிட்டுக்கிடலாம் அப்படி எல்லா பகுதியிலையுமே இருக்கு நம்ம அப்படி போகும் பொழுது தாட்டுங்கிறது தானா இயங்குற இயக்கம் திங்கிங்கிறது நாமளா இயக்குற இயக்கம் அதனால அந்த மாதிரி அவருக்கு பிரித்து சொல்றதுக்குள்ள அதனால அந்த டெக்னாலஜி அதில் தான் ஃபார்ம் ஆச்சு இது எல்லாத்துலேயுமே பார்க்கலாம் இது அதில் மட்டும்தான்ட்டு இல்லை நிறைய விஷயங்கள் வந்து தானா நடக்கிறதும் இருக்கு நாமளா செய்யறதும் இருக்கு தானா நடக்கிறதுல போய் நாம தலையிட்டு இது இப்படி தான் நடக்கணும்னு சொன்னால் போராட்டம் தான் வந்துடும் நாம்ளா செய்யறது மட்டும்தான் நம்ம எல்லையில் இருக்கு நம்ம எல்லையில் உள்ளதாக தான் நம்ம செய்யணும் மொழிய நம்ம எல்லை மேர்னதுலாம் போய் நம்ம கை வைக்கக்கூடாது அதனால் அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுத்துடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ நிகழ்ச்சி நடக்கு இது நிறைய எல்லா நிகழ்ச்சிக்கும் நாம் காரணம் தான் இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து சேர்கிற வரைக்கும் நீங்கள் நடந்து இங்கே வர்றது மட்டும்தான் உங்கள் கையில் இருக்குது அது போக எத்தனையோ ரூபா வராங்க பஸ் வருது கார் வருது என்னெல்லாமோ இதெல்லாம் நம்ம கையிலே இருக்குது அப்போ நம்மளை நம்ம கையில் இருக்கக்கூடியது வந்து ரொம்ப லிமிட்டடு தான் அதில் தான் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் மற்றது எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துறதுங்கிற மாதிரி உள்ளதில் வந்து இருக்கும்போது நம்ம தேவையில்
அது எதுக்கு நம்ம இருக்குன்னு நம்ம நேரம் வைப்பாங்க அது இருந்தால் இருந்து போக நின்று விட்டுருங்க அதுவே இல்லாமல் போயிடும் அதனால் அது கூட இருக்கிறதா கூட நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் அது அப்படி இருக்குதுன்னு நினச்சி நீங்கள் அது சம்மந்தமாக ஒன்று செய்கிறதுக்கான ஒன்றுமே இல்லை அதனால் அது கூட நீங்கள் மை மைண்ட் பண்ணாமல் விட்டுருங்க வாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்னதானே சரி பண்ணிக்கும் சொன்னீங்க ஓ ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்லாம் பண்ணிக்கிறோம் ஆட்டோ ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஆட்டோ இம்யூனிட்டின்னா ஆட்டோ இம்யூனிட்னா நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கே வந்து அது உடலுக்கா மனசுக்கா உடலுக்கு உடல் சரி நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கே வந்து இல்லை அதான் மொத்தத்தில் எப்படினாலுமே ஒரு கையில் ஒரு காயம் பட்டுறது இந்த காயத்தை நீங்கள் ஒன்று பண்ணாலும் தன்னால் ஆறத்தானே செய்யுது அந்த சோடு கூட இல்லாமல் மாறி போயிடுது ஒரு இம்யூனிட்டி சக்தியோட தான் அது செயல்படுது அது எந்த அளவுக்கு செயல்படுது நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை பாதிக்கிறோம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோங்கிறது வேறு விஷயம் அதனால் அதுக்கு முழு வாய்ப்பு கொடுத்தோங்கன்னா அது செய்கிறோம் மனசளவில் நம்ம ஒன்றும் பண்ணணும்னு அவசியம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இதாகிடுது மனசும் நீங்கள் அதுக்கு ஒத்துழைச்சுன்னா அவ்வளோ சீக்கிரமாக கூட அது குணமாக இருக்கும் வாய்ப்பு ஒத்துழைக்கிறோம் சொன்னால் அது குணமாகணும் குணமாகணும்னு நினைக்கிற அது ஒத்துழைப்பு இல்லை அது 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 அதோடைய வேலையை பார்க்கட்டும் சொல்லி நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தாலே டோட்டல் மைண்ட் கான்ஷியஸ் மைண்ட் சொல்லிங்க இது வந்து ஏதாவது வேலை செய்யும் போது டோட்டல் மைண்ட் கான்ஷியஸ் மைண்ட் நம்ம நம்மளால் முடிஞ்சதை பண்ணுங்கள் அப்படியாவது டோட்டல் மைண்ட் விட்டுங்க சொன்னீங்க இப்போ இது தான் வேலை செய்யும் போது நல்லா இருக்கியா இப்போ சும்மா இருக்கும்போது சும்மா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறோம் சரி நமக்கு வேலையே இருக்காது இப்போ இவ்வளோ சும்மா உட்காந்துருந்தோம் இப்போ நமக்கு வேலையே இல்லை இப்போது இப்போ வந்து ஏதாவது லயம் லயம் மாதம் இதெல்லாம் வந்து வந்துட்டு தான் போயிட்டே இருக்கீங்க ஏதோ வகையில் உங்களுக்கு ஒரு இயக்கம் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு சும்மா இருக்கிறது போர் அடிச்சுன்னா நம்ம நிறைய ஒரு மூணு வகையான தியானம் வச்சுருக்கிறோம் இது ஒரு தியானம் தோணா பழகி உங்களை என்டர்டைன் பண்ணிக்கிறேங்க இது என்டர்டைன்மெண்ட்டு தான் வரும் சரி ஐயா ஓகேங்க இப்போ இந்த பயிற்சி வகுப்புக்கு வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் சில நேரங்களில் சில நேரங்களில் சில சொல்லக்கூடிய ரொம்ப சாதாரண விஷயம் நம்ம சொந்தக்காரங்க சுற்றி இருக்க சொல்லக்கூடிய சும்மா ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கே சில விஷயங்களுக்கு கண்ணு கலங்குது ஒரு மாதிரி ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்ட தன்மை ஒரு சாதாரண விஷயந்தான் அதை முடிச்சதுக்கு பார்த்துக்குது இது எதனால் இந்த மாதிரி அனுபவம் பண்ணுறது இந்த பயிற்சினாலேயா ஆ பயிற்சியால வந்ததுங்களா நான் கிளாஸ் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி அனுபவம் எந்த கிளாஸுக்கு வந்தது இல்லை இப்போ இந்த டிசம்பரில் ஞான முகாம் வந்துருப்பாங்க ஞான முகாமுக்கு வந்தது நீங்க தான் ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கணும் இதுக்கு முன்னால இருந்ததுக்கும் இப்போ ஓகே என்ன வித்தியாசம் வருது இதுக்கு முன்னால மன இயக்கம் எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் மொத்தத்தில் நீங்க என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்களோட ஒரு வகையில் நீங்க இன்வால்மெண்ட் ஆகிடுவீங்க இன்வால்மெண்ட் நீங்க எதோட எல்லாம் இன்வால்மெண்ட் ஆகிறீங்களோ அது உங்களுக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்ங்களா அது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்க இதுக்கு முன்னால அவ்வளவு தூரம் இன்வால்மெண்ட் ஆகிருக்க மாட்டீங்க இப்போ கொஞ்சம் இன்வால்மெண்ட் ஆயிருக்கீங்கன்னு தோணுது இப்படி இன்வால்மெண்ட் ஆகும் பொழுதுதான் அது உங்களுக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் <laughs> வேறு இது அனுபவமாக தெரிகிறதுன்னுட்டு சொல்லி என்ன அனுபவத்தை பண்ணுவீங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு இந்த பக்கம் நீங்கள் அதில் எதிர்ப்பு பண்ணலைன்னு சொன்னால் அது அவ்வளோ அனுபவமாக புரிஞ்சுட்டு மாதிரி அர்த்தம் நீங்கள் உங்கள் அனுபவங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்து சண்டை போடலாம்னு சொன்னாலே அப்போ அது ஃப்ளோ வித் ஃப்ளோ அங்கே நடந்துக்கிட்டு தானே இருக்குது அப்போ நான் ஏதோ ஒரு நிலையை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ஐயா அப்போ ஏதோ ஒன்று இதை மீறி இன்னும் நடைமுறைக்கு வரலான்னு சொன்னால் ஏதோ எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு ஆயிடுது நீங்கள் கருத்தளவில் புரிஞ்சுக்கிட்டே நடைமுறைக்கு வரலான்னுட்டு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஆ ரைட் ரைட் கருத்தளவில் புரிஞ்சாலும் ஒன்று தான் நடைமுறைக்கு இருந்தாலும் ஒன்று தான் ரைட் ரைட் ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லை ரைட் ஏன்னா இங்கே எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்னு தெரியும் ஆ ரைட் செயல் தான் நமக்கு முக்கியம் ஓ செயலில் செய்கிறோமா தேங்கி தேங்கி நிற்கிறோமா தேக்கம் வருதாங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும் செயலில் உங்களுக்கு நீங்கள் முழு மு முழு தான் செய்யணும் எதிர்பார்த்துமே <laughs> 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 கனவுல வந்து பழைய கனவு நீட்டு ஒரு கனவா இருக்கு நாடி கனாடி புது கனவு தானே புது கனவு 
அப்ப பாடிக்கு ஜீரோ கிராவிட்டி இருக்கிற மாதிரி மைண்டோட ஜீரோ கிராவிட்டி தான் அந்த தெளிவுன்னு நினைச்சுக்கலாமா ஐயா வச்சுக்கலாமா ஜீரோ கிராவிட்டினா உயிர் பீசை இல்லாத ஒரு இதுல பாடி வந்து அப்படியே அந்த இடத்துல மிதக்கும் அது பாடிக்கு மைண்டுக்கும் அது மாதிரி ஃப்ளோ வித் ஃப்ளோ இருந்தா அது ஒரு தனி இயக்கமா இயங்கிட்டு இருக்கு அதாவது எப்போ வினாடிக்கு முன்னாடி புதுசு அவ்வளவு புதுசு ஒண்ணு நிரந்தரமா இருந்து மிதக்கிறது கீழே வர்றதுங்கிறதே கிடையாது வினாடிக்கு முன்னாடி புதுசு ஒரு மின்னல் வர்றது வந்து மின்னல் வர்ற மாதிரி வந்துட்டு போகுது அப்ப நீரோடைய மாதிரி போயிட்டே இருக்குது அவளோட கூட கண்டினியூட்டி இருக்கு அந்த கண்டினியூட்டி கூட கிடையாது பத்தி <laughs> ரொம்ப அருமையாக விளக்கியிருக்குங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை இது சைக்கேட்ரிக் ஃபீல்ட்லேயும் சரி சாதாரணமாக வர ஃபிசிஷியன்ஸுக்கும் அந்த ஓசிடி பிரச்சனையை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது எப்படி நிறைய மருந்து மாத்திரை எழுதி கொடுத்துட்டு தான் இன்னி வரைக்கும் எழுதி கொடுத்து தான் இருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அதை மனசோட கனெக்ட் பண்ணி அதை பேசும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ஒரு ரெண்டு மூணு இது லெக்சர் இங்கே கொடுத்தீங்க பகவத் பாதையிலையும் அது நிறையா வந்துக்கிட்டு இருந்தது அதை படித்த உடனே ஆக இது ரொம்ப அருமையான சக்கையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னி வரைக்கும் அதை இது பண்ணிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது இந்த ஆட்டோ அதே மாதிரி இந்த ஆட்டோமின் டிசீஸுக்கு நீங்கள் ஏதாவது தீர்வு சொல்லுவீங்களா தான் அவர் பார்த்துருக்காரு இப்போ ஆட் ஆட்டோமின் டிசீஸ்னா என்னங்கிறத மட்டும் நான் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு இதில் சொல்லிடுறேங்க அது நீங்கள் இம்யூனிட்டி பற்றி சொன்னீங்க நீங்கள் நீங்கள் சொன்னது சரிதான் இம்யூனிட்டிங்கிறது இப்போ ஒரு காயம் ஏற்படுது அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம இம்யூன் பவர் நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த காயம் சரியாகுது அப்படிங்கிறது அந்த இம்யூனிட்டி நம்ம நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸில் என்ன பிரச்சனைனா அந்த இம்யூனிட்டியே நமக்கு நிறையா இருக்குது அதாவது ஹைப்பர் இம்யூன் ஸ்டேட்னு நம்ம அதை சொல்கிறோம் நம்மளுடைய உடம்புக்கு இதையே போய் அந்த இம்யூனிட்டியை வந்து மோசத்தை பண்ணி கொடுது வெளியிலேருந்து தாக்குதல் வந்துச்சுன்னா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் இம்யூனிட்டி சாதாரணமாக பண்ணும் இந்த ஆட்டோங்கிறத ஆட்டோ உள்ளுக்குள்ளேயே அதே பண்ணி விட்டுது ஏதோ கோளாறு பண்ணி விட்டுருது அது ஒரு பெரிய பெரிய பிரச்சனை அதாவது இப்போ மெலிக்னன்சி நம்ம எல்லாமே ஒரு இது கேட்டகரி முத்தெடுக்கிறோம் அந்த கேன்சர் சம்மந்தமாக உள்ளது இருக்குது அதுக்கு அடுத்த லெவலில் பார்த்தோம்னாக்க கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனவங்களுக்கு இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸுங்கிறது அடுத்த லெவலில் உள்ள இதுவாக இருக்குது இது எல்லாமே ஏஜிங் ப்ராசஸில் தான் நிறையா அவங்களுக்கு இருக்குது சமயத்தில் சின்ன குழந்தைங்களுக்கே நம்ம பார்க்கலாம் சின்ன குழந்தைங்களே கேன்சர் வர மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கே கூட இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் எல்லாம் கூட சமயத்தில் வருது அதுக்கு எதுனாச்சும் தீர்வு இருக்குமாங்கிற விதத்தில் கேட்டுப்பான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை பட்டு இது இதை மைண்டோடு எப்படி கனெக்ட் பண்ணி வருது நீ இப்போ நீ போக போக டெஃபினட்டாக அது இவ்வளோ வாழ்க்கை தான் போகும் அது எது ஒன்று சந்தேகம் கிடையாது நிச்சயம் நீங்களே உங்கள் மூலியமாக இப்போ நான் சொன்னதை வச்சே நீங்கள் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சரியான தீர்வு கூட நீங்கள் அது எப்படி இதாகுது மைண்டோடு கனெக்டாக இருக்குங்கிறத சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படி உள்ள சூழ்நிலை கூட இது இருக்கிறதுக்கு இது இருக்குது அது ஒரு பக்கம் அடுத்தப்பில் வந்து நான் இன்னொன்று பர்சனலாக ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு கேட்கணும்னு விருப்பப்பட்டது என்னென்னா நீங்கள் வந்து தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புஸ்தகம் ஒன்று எழுதியிருக்கிறீங்க அது எல்லாருமே அது தலைப்பை பார்த்தே வித்தியாசமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது சம்மந்தமாக நிறையா படிக்க ஆரம்பித்து அப்புறம் அதில் தெளிவுப்பட்டுறாங்க ஆஃப்லேட் இப்போ நீங்கள் தியானத்தை பற்றியும் கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சுருக்கீங்களே தியானத்துக்கும் சில பலன்கள் இருக்கு தியானத்தை கூட பண்ணிடலாம் தான் சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் தியானத்தை நான் கற்றுக் கொடுக்குற ப்ராசஸ் எடுக்கல பட் இருந்தாலும் சிலவங்க தியானம்னா சிலவங்க நிறைய பேர் வந்து நம்ம புக்கை படிச்சுட்டு இந்த தியானம் சரியாக எனக்கு விளங்கல அதை கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க நீ கூட நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு சரி அதனால அதையுமே நம்ம நான் அதுவும் ஏதோ வகையில் லைஃப்பில் இருக்கட்டுமே சொல்லி அதையுமே சொல்கிறோம் அதில் கூட விகர்ப்ப தியானம்ட்டு அதில் ஒரு போட்டிருப்போம் அந்த விகர்ப்ப தியானங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சலாகவே மாறிடும் அது ஒரு அது வந்து நம்ம தியானம்னா எதையும் அடையிறதுக்காக பண்ணுறதில்ல நம்ம வாழ்க்கையோட இணைகிறது தியானம் வருது நம்ம என்ன வாழ்க்கை வாழ்கிறோமோ அந்த வாழ்க்கையோட வாழ்க்கையை இணைஞ்சு பயணம் பண்ணுற தியானம் 
நமக்கு கடைசி வரைக்கும் கூட எல்லாருக்கும் பயம் அதே மாதிரிதான் இப்ப வந்து சில விஷயங்களை நீங்க வந்து அடிக்கடி அடிக்க தொட்டு காட்டுறீங்க முந்தி ஜாஸ்தி அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்க இந்த கர்மா பத்தி சொல்லும்போது கூட இந்த நிஷ்காமிய கர்மா பத்தி நிறைய வருது இந்த நிஷ்காமிய கர்மாங்கிறது ஆக்சுவலா இப்ப டே டு டே இதுல நமக்கு வர்றதுங்கிறதுனால அது ஏன்னா மக்களுடைய இதுல பெரும்பாலும் வந்து இந்த விதி கர்மா அதை பத்தியே தான் சுத்தி சுத்தி கேள்வி என்ன அது அந்த கேள்வி எல்லாம் நான் வர ஆரம்பிக்கலாம் மக்கள் பிராப்ளம் அடுத்த ரவுண்ட் எதுவும் வரும் ஒன்றும் தெரியல இந்த ரவுண்ட்ல நான் பார்த்த வரைக்கும் கேள்விகளை பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து பொதுவா எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு தெளிவில்லாம இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இது எதுல இருக்குன்னா இந்த ஆகும் எது புறம் எதுங்கிற அந்த அந்த பிரிச்சு பார்க்கிற ஒரு இதுல தான் எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இதுதான் வந்து அந்த காலத்துல என்ன சொல்லிடுறாங்க இது இப்ப கீதையில சொல்லியிருக்கு அதுல சொல்லி கீதையில சொல்லிக்கு இந்த மாதிரி பலனை எதிர பக்கத்தில் நீ போட்டு செயலை செய்யி எதை பத்தி கவலைப்படாதங்கிற மாதிரி அது நீங்க ரொம்ப சிம்பிளா அடிச்சு நொறுக்கிட்டீங்க இந்த மாதிரி எதை பத்தி நீ கவலைப்படாமனா வெளியில மட்டும் செய்யி உள்ளுக்குள்ள எதையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதனால இப்பவும் சரி நீங்க எப்பவுமே இந்த அகம் புறத்தை மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க பட் இருந்தாலும் மக்களுக்கு அதுல தான் வந்து முக்கியமான ஒரு தெளிவு இல்லாம இருக்கிற மாதிரி நான் நான் ஃபீல் பண்றேங்க ஐயா ப்ராப்ளம் தான் அகத்தை புறத்தையும் பிரிக்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா பிறகு நம்ம அங்க வேலையை ஒண்ணும் இல்லை அவங்களும் வேலையை முடிச்சுட்டாங்கன்னே அர்த்தம் அதனால அவங்க சங்கடப்படுறாங்கனாலே ரெண்டும் பிரிக்க தெரியலங்கிறது தான் அர்த்தம் அதாவது பார்த்தோம்னாக்க உண்மைக்குமே அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பிரிக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் எடுத்தோம்னாக்க நமக்கே கூட சமைக்கிற அது குழப்பி போட்டுருது இவ்வளோ இதுதான் இல்லை இல்லை சொல்ல வர நம்ம ஞானி தான் நானும் நம்ம ஞானிக்கு கவலை வரக்கூடாதா ஞானிக்கு சிரிக்கக்கூடாதாங்கிற சங்கீதெல்லாம் இருக்குது இல்லை எல்லாத்துக்கும் எல்லா சங்கீதையும் இருக்குது அதில் அதனால் ஒரு தெளிவு அடைஞ்ச பிறகு ஓஹோ இது இப்படி தான் நம்ம திருப்பி போட்டு நோண்டிட்டு இருக்கோம் அது பண்ணக்கூடாதுன்னு எப்போ நமக்கு தெரியுதோ நமக்கு தெரியாம அது வருது தெரியாம வருது தெரியாம போட்டு நம்ம விட்டுட்டோம்னா சரியா போகுதுங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு அந்த இடத்துல கட் பண்ணிடுறோம் நம்ம அந்த தெளிவு வந்து இன்னும் எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் கூடுதலா வர வேண்டிய ஒரு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நானு இல்ல அது வந்து சொல்ல போனா இப்போ ஒரு நம்ம தெரியாமலே ஒரு கோபம் வருது தொடர் நம்ம செயல்படுறது வந்து ஒரு அடுத்தட்ட நம்ம கோபம் இல்லாம செயல்படுறோம் கோபம் ஓடுறது ஃபஸ்ட் பார்ட்டு அப்புறம் கோபம் இல்லாத கோபத்தை கொஞ்சம் ஓரளவு கண்ட்ரோலாக பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நம்ம நம்மகிட்ட பேசுகிறவர் வந்து நம்ம நண்பராக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நண்பர்கிட்ட நம்ம வந்து கோபத்தை காட்டாத விட்டு நாகரிகமாக தான் நடந்துடணும் நம்ம செயல்படுறோம் ஃபஸ்ட் லெவலில் கோபம் வந்துடுது செகண்ட் லெவலில் நாகரிகமாக நடந்துடுறோம் இப்போ இதில் எது கரெக்டுனா எதுக்கு நல்ல எதுக்கு நல்ல மார்க் கொடுப்பீங்க ஃபஸ்ட் பார்ட்டுக்கு நூறு மார்க் கொடுப்பீங்களா செகண்ட் பார்ட்டுக்கு நூறு மார்க் கொடுப்பீங்களா மதிப்பிட்டு <laughs> 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 அறிவுடைமைப்போ <laughs> 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 செயல்படுறது <laughs> <laughs> எதிராளி வந்து கோபமா நடந்துக்கிறாங்க அப்ப நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறது அவங்க மேலே தப்பே இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப கோபமாக பேசும்போது நம்ம எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது 
இல்லை நீங்கள் அது வந்து சூழ்நிலை தானே நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் எப்படி எது எதிராளிகிட்ட வந்து அந்த இடத்துல எது சா ஒரு எது வெற்றிகரமான ஒரு வெற்றிகரமாக அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகிற நிர்வகிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுமோ அதான் கரெக்டாக இருக்குது அப்போ செயலை பொறுத்த அளவில் அப்படி மனசை பொறுத்த அளவில் என்ன நேச்சுரலாக என்ன வருதோ அது அதுதான் கரெக்டு அப்போ அவங்க கோமா பேசுனா திருப்பி நம்மளும் கோமா பேசிடலாமா இல்லை அது வந்து சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறது சம்மந்தமானதில் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் வெற்றிகரமாக எப்படி நிர்வாகம் பண்ணணும் சூழ்நிலை வெற்றிகரமாக நிர்வாகம் பண்ணணும்லா அதுக்கு எது சரியோ அது செயல் ரீதியாக நிர்வாக திறமையை தான் அதில் முக்கியமானது ஆனால் அகத்தில் என்ன வேணாலும் வரலாம் அகத்தில் கோபம் வரலாம் வேடிக்கையாக ஒரு சிரிப்பு கூட வரலாம் இப்படி பண்ணுறாருன்னுட்டு அது என்ன சிரிச்சு சிரிப்பு வர மாட்டேங்குதுங்க அகத்தில் என்ன வந்தாலும் ஓகே அவ்வளோ அதில் வந்து அதில் தப்பையும் கண்டுபிடிக்க கூடாது அகத்தில் வர்றது முழுக்க முழுக்க கரெக்டாக இருக்கும் ங்கும்போது அப்போ ஒன்று சொன்னால் நம்ம அகங்கிறதுங்கிற பாட்டை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக விட்டுறோம் அதனால் புறத்தில் நம்ம பார்க்க எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போகலாங்கிற அர்த்தம் இல்லை புறத்தில் நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை பண்ணி வேண்டியது தான் அதனோட லாப நஷ்டங்களையும் பார்த்துக்கலாம் சரி கோபம் வந்த மாதிரி நடிக்கலாம் வெற்றிகரமா செயல் அதாவது நீங்க இப்ப வந்து இவங்க சொன்ன வயசுல பார்த்தோம்னா அடுத்தவங்க கோ நம்ம நல்லா இருந்தா சரியான பேசினாலும் அவங்களுக்கு கோபமா இது பண்ணா நம்ம எப்படி இது பண்றது நம்மளும் திருப்பி கோவப்படலாமான்னு சொல்லிட்டு அப்ப கோவப்படாம நம்ம வந்து சூழ்நிலை தகுந்த நம்ம அமைதியா இருந்துக்கலாம்னு நீ தான் நம்ம அந்த சூழ்நிலை தகுந்த பண்ணிட்டு அது வெற்றிகரமான தோல்வி நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம அதை அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு அது புறத்துக்கு தான் புறத்துல புறத்துக்கு தான் புறத்துல தான் அது சரியா போயிடுது இப்ப இந்த நேரத்துல இவங்களை வச்சுக்கிட்டே சொல்றேன் எங்க விஷயத்த எப்படின்னா அவங்க தப்பா நினைச்சு கூட தப்பா நினைச்சாங்க தப்பா இல்லை ஞானி ஆயிட்டா சொல்லான்னு சொல்லிட்டீங்க நானும் கேட்பாங்க ஓகே அதாவது என்னன்னா முந்தியெல்லாம் வந்து இப்ப உங்களை அறிமுகம் இல்லாத சமயத்துல நான் மயிலும் சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து பெரியார் பக்தன்னு சொல்லியிருக்கேன் இனி வரைக்கும் அந்த கொள்கைகளெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால அவர் பெண் உரிமை பற்றி நிறைய பேசியிருக்காரா இதுதான் சொல்லிக் கொடுத்தாரு அவரு இதுதான் அவர் பண்ணாருன்னு சொல்லி அப்படி அதை அதை கேட்பாங்க இப்போ வந்து அதை விட்டுட்டு நான் இப்போ ஜாஸ்தி அதை பற்றி பேசுறது இது வீட்டில் இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஷன் இருந்ததுனால இல்லை இருந்தாலும் எனக்கு ஐயா உங்களுக்கு இதுதான் சொல்லி கொடுத்தாரா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துட்டு இருக்குங்கய்யா சூழ்நிலை வந்து அப்படிதான் இருக்கும் எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் உங்க மனசுல என்ன தோணுதுங்கிறதுல இது மனசு இப்படி இயங்கணும் அப்படி இயங்கணுங்கிறதே கிடையாது சூழ்நிலை வந்து எப்படி வேணாலும் இயங்கும் அந்த சூழ்நிலைக்கு நாம எப்படி இயங்கணுங்கிறதான் மேட்ரு அப்படிய மனசுல என்ன வேணாலும் இயங்கும் மனசுல வந்து எப்படி வேணாலும் அது இயங்கிட்டு தான் இருக்கும் மனசு இயக்கத்தை சரி பண்ணணுங்கிறதே கிடையாது மன இயக்கத்துல என்ன வேணாலும் வரலாம் சாதமா வரலாம் பாதமா வரலாம் அது இயற்கையினுடைய இயக்கம் அதனால அந்த நேரம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையுமே இயற்கையை இயங்கிட்டு தானே இருக்கு இயற்கை ஒரு காலமும் நிற்காது ஸ்டாப் பண்ணி நிற்கிறது இல்லை இயற்கை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து இயங்கிட்டே இருக்கு அது எப்படி வேணாலும் இயங்கிட்டு போட்டோம் நம்ம இயங்கிற இயக்கம் புற இயக்கத்தில் மட்டும் என்ன பண்ணணுங்கிறதுல மட்டும் தான் அதனால நம்ம இயங்கிறோம் மன மன இயக்கம் வந்து நமக்கு கட்பட்டே இயங்கணுன்ட்டுலாம் அவருக்கு எந்த பகுதியிலையும் நம்ம எப்போவுமே கொஞ்சம் கவனம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் இது கொஞ்சம் நல்லா இயங்கினா பரவாயில்லையேன்னு சொல்லி அது எல்லாருக்கும் இருக்கு அது அதனுடைய தம்ம தான் அது அதனால அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா முடியும் அது நம்ம கண்ட்ரோலில் இயங்கவே இயங்காது அதை இயங்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறதான் தப்பு அதாங்க நீங்க ரொம்ப தடவை சொல்லியிருக்கீங்க உதாரணம் எல்லாம் இப்போ ஞானிக்கு கோபம் வரக்கூடாதுன்னு கேட்கறாங்க ஞானிக்கு கோபம் வரும் ஞானியோட கோபம் வந்து தங்கச்சோடு எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் கூட சொல்லி சொல்றீங்க இந்த விதத்தான இன்னொரு இதையும் ஒரு ஒரு வேடிக்கை நிகழ்ச்சியா நிறுத்தினாலும் சரி பட் இதே கேள்வியை வந்து இப்போ ஞானிக்கு கோபம் வருமாங்கிற கேள்வியை எங்க அண்ணன் தெரிஞ்சு பண்ணிக்கிட்டா ராஜசேகர்னு சொல்லிட்டு அவரு வந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஒரு தடவை போய் வீரமணியோட ஒய்ஃப் டே போய் கேட்டுட்டாரு என்னங்க ஒரு பாட்டுக்கு வெளில இல்ல அவங்க கேட்கல அண்ணனுடைய ஒய்ஃப் அண்ணி போய் வந்து இவர் சுத்திக்கிட்டே இருக்காரு ஊர் ஊரா போயிட்டு இருக்காரு குடும்பத்தை ஒன்னும் சரியா பார்க்க மாட்டாரா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேமிலி லேடி அந்த மாதிரி கேட்டாக்குன்னு அவங்க வந்து 
கேட்டுங்க அப்புறம் அவங்களும் சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி எல்லா குள்ள மாதிரி தான் எனக்குன்னு சொல்லிட்டு அது இயல்பாக உள்ளது அது அதே மாதிரி இது கேள்வி தான் இப்போ உங்கள் கிட்டையும் கூட ஒரு தடவை அண்ணன் வச்சுட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வந்து உங்கள் கிட்ட வச்சாரோ உங்க துணை விளையாட்டு வச்சாத்தில் திருவண்ணாமலை தங்கிதப்போ ஒரு நேட்ட சொல்லியிருக்காரு அவங்க கிட்டே போய் கேட்டிருக்காரு ஐயா வந்து ரொம்ப சாந்தமா பேசி யாரு நீட்டு தெரியாது நான் யாரோ கேட்டுன்னு நினைச்சுக்கிட்டோமே சாந்தமா இருந்துட்டு இருக்காங்களே ஆமா சாந்தமா இருந்துட்டு இருக்காங்க சாந்தமா எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிற உங்க கிட்டே எப்போ வந்து சாந்தமா தான் பேசுவாரோ கோமா பேசுவாரு கேட்டு விட்டாரு அவரு ஒவ்வொரு உறுதி முகாமலையும் போய் ஐயாவுக்கு கோவம் வருமான்னு கேட்பாங்க ஐயாவுடைய விசிஸ்டர் அவங்க வந்து ஐயா நல்லா கோவப்படுவாங்களே அப்படின்னா அப்போ எனக்கு கோவம் வரதும் தப்பு இல்லை அப்போ ஞானிக்கு வர கோ அவருக்கும் கோவம் தான் எனக்கும் கோவம் தான் அப்போ நானும் ரைட் நான் உண்மையை போட்டு உடச்சிட்டேனா அவ்வளோதான் அதனால அண்ணன் இன்னைக்கு வந்து போட்டிருக்கீங்க ஓகே எனக்கு யாரோ கேட்டது நினைவு இருக்கு யாருங்கிற மரபு வணக்கங்க ஐயா ஐயா உங்கள் புரிதல் ஏற்பட்டதுல இருந்து அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பக்தியாக இருப்பேன் அந்த கோவிலுக்கு போகணும் நல்ல ஆன்மீக விஷயங்களில் ஈடுபடணும்னு நினைப்பேன் உங்கள் ப உங்கள் புரிதல் ஏற்பட்டதுலேருந்து அதில் அதிகம் முக்கியத்துவம் வர்றது இல்லைங்க ஐயா அது வந்து இதை சக்தி இருக்குது இயற்கை ஒன்று இருக்குது அது அதோடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்கிட்டுருக்கு நான் அது அது மேலே அதிகம் முக்கியத்துவம் வர்றது இல்லைங்க இந்த அரசியலில் அதிகமாக ஈடுபட்டுருங்க ஐயா இதை நான் அப்படியே விட்டு இல்லாமல் ஐயா இல்லை இல்லை மீண்டும் நம்ம அந்த அந்த உணர்வு நிலைக்கு போகலாம் ஐயா கடவுள் அந்த வழிபாட்டு முறைகள்லாம் நான் போகலாம் ஐயா அதாவது வீட்டில் உள்ளவங்க போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு துணையாக நீங்கள் போயிட்டு வாங்க உங்களுக்கு வந்து அதில் போகிற பலன் உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் நீங்கள் அங்கே போகிறதுனால உங்களுக்கு என்ன பலனுக்காக போனீங்களோ அந்த பலன் உங்களுக்கு இங்கே போகாமலே கிடச்சிக்கிட்டு போது பிறகு அதை தேடிக்க போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி இவ்வளோ பொறுத்தளவில் தேவை கிடையாது இருந்தாலும் வீட்டில் உள்ளவங்க போகிறதுக்கு இடைஞ்சல் பண்ணாதுங்க சரிங்க அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம மனநிலை இருக்குங்க ஐயா அதில் எதுவும் மாற்றம் இல்லை அதை ஏற்றுக்க முடியுது அது இயல்பாக கடந்து வரவும் முடியுது ஐயா ஆனால் அந்த சூழ்நிலைக்கு சூழ்நிலையில் நம்மளுடைய அகத்தினுடைய இயல்பு முகத்தில் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம ஒன்றும் எளிமையாக கடந்து போனோம் முகத்தில் காம் பிரதிபலிக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேங்க ஐயா அது எப்படிங்க அதுக்காக இதாக பயிற்சி பண்ணலாமா இல்லை அதையுமே இயல்பாக விட்டலாம் ஐயா அந்த அகத்தினாலே முகத்து தெரிஞ்சுட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் அதையும் கடந்து வந்துடலாம் ஐயா இல்லை அது காலப்போக்கில் முகத்தில் கூட தெரியறதுக்கு வாய்ப்பில்லை ஏன்னா அது வந்து மின்னல் வயசில் தோன்றி மறைஞ்சிடும் அது சரிங்க அதனால் முகத்தில் கூட தெரியாமல் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் அதை பற்றி மைண்ட் பண்ண தேவை சரிங்க நன்றிங்க ஐயா ஐயா வணக்கங்க ஐயா என்னோட கேள்வி அகத்தை பற்றி இல்லைங்க இப்போ புறத்த பொறுத்தளவு நம்ம கையில் உள்ள செயலை செய்யுங்க நம்ம கையில் இல்லாத விஷயங்களை வந்து டோட்டல் மைண்டிட்டை விடுங்க அப்படின்றதோட இன்னொரு ஒரு வியூ வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது நம்ம ஃப்ரீ ஆகிடலாம் நம்ம இல்லாத விஷயத்தை பற்றி ஒன்றும் ஒரு பண்ணிக்க தேவையில்லை ஆனால் இப்போ ஒரு டோட்டல் மைண்டு தெய்வங்கள் இவங்களாம் இருக்காங்களா நம்மளால் ஏங்க அதை உணர முடியலை இல்லை இப்போ நாம் வந்து முயற்சி பண்ணினீங்கன்னா அது நீங்கள் கான்சியஸ் மைண்டு மூலமாக முயற்சி பண்ணுறது தாங்க கான்சியஸ் மைண்டுக்கு ஒரு எல்லை ரொம்ப குறையாத தானே இருக்குது சரி அதனால் அது கொஞ்சம் டோட்டல் மைண்டுங்கிற கான்செப்டே என்ன சொன்னால் ஃப்யூச்சர் சம்மந்தமான ப்ராப்ளத்துக்கு தான் டோட்டல் மைண்டே நம்ம பண்ணுறோம் ப்ரெசென்ட் ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் உண்மையிலே நீங்கள் சீரியஸாக செயல்பட்டுட்டீங்கனாலே அதுக்கு டோட்டல் மைண்டு தான் செயல்பட இல்லை நம்ம கையில் இல்லாத இப்போ ஒரு பொது பிரச்சனை இருக்காங்க இப்போ ஒரு போக்குவரத்து நெரிசலே இருக்குன்னா இப்போ நம்ம ஐயாவோட அணுகுறைப்படி இப்போ வந்து சரி போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாத ஒரு போக்குவரத்து வரட்டும் அந்த நினைங்க அப்படின்றதோட இப்போ முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ அதை டோட்டல் மைண்டுகிட்ட விட்டுறோம் அப்படின்னா டோட்டல் மைண்ட் இல்லைன்னா அந்த தெய்வம் இப்போ எனக்கு கம்யூனிகேஷன் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்ற கேள்வியை நான் அங்கேயே வைக்கலாம் இல்லை அப்படின்றதுக்காக நான் கேட்க போகிறேன் இல்லை இப்போ இதில் வந்து நாம் என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணுங்கிறது தான் முக்கியம் நாம் சில நேரங்களில் வந்து இப்போ ஃப்யூச்சர் இப்போ இப்போ இது வந்து ஒரு சமுதாய ரீதியான ஒரு இதை கேட்பாங்க அது வந்து நமக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது நிலைமை என்ன இருக்கு போனது இல்லை 
நார்த் இந்தியாவே போனது இல்லை இப்போ இறங்கினவர் என்ன ஆகுங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு மனசு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து டோட்டல் மைண்டு டோட்டாலும் சரி ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையான முறையில் ஒரு ஸ்டேட் போர் முடிவுக்கு வந்தால் தான் உங்கள் பயணம் நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா இப்போ பண்ணுற பயணமே வந்து சஃபரிங்காக இருக்கும் நம்ம இறங்கினவர் என்ன ஆகுமோ தெரியலையே நீங்கள் சொல்லி அப்போ நீங்கள் பண்ணுற பிரயாணம் வந்து ரொம்ப சஃபரிங் ஆகிடும் முதல்ல இப்போ இப்போ நீங்கள் நல்லா வாழ்ந்தால் தான் ஃபியூச்சர்லேயும் நல்லா வாழ முடியும் அதனால் ப்ரெசண்ட்டாக நல்லா வாழ்கிறதுக்கு என்ன பண்ணும் போது ஃபியூச்சரை ஏதோ ஒரு வகையில் கட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுக்காக முழுக்கும் கட் பண்ண முடியாது அதுக்கு முழுக்கையும் கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் டெல்லிக்கு போகிறது என்ன மாட்டிடக்கூடாது அதெல்லாம் போதான் சரிங்க இருந்தாலும் அவங்க உங்களுக்கு எட்டாவத பகுதி ஒரு பகுதி இருக்கு அந்த எட்டாவத பகுதியை நீங்க வந்து கையில தூக்குனாலும் ப்ராப்ளம் வரும் அந்த எட்டாவது பகுதி கீழே வைக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு வழி அதெல்லாம் நீங்க டோட்டல் மீட்டர் கொடுத்துலாம் இரவு மீட்டர் கொடுத்துலாம் ஏதோ ஒரு வழி அதை கொடுத்துறாங்க யாரும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃப்ரீ ஆயிரும் ஆனா அது ஏன் இருக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிற முயற்சி பண்றது தான் என்னோட கேள்வி இல்லை இது நம்ம மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு தானே இப்போ அதனால் உங்கள் மனசு வந்து இப்போ ப்ரெசண்டில் செய்கிற செயலை என்ன கொஞ்சம் எஃபிஷியண்டாக செய்கிறதுக்கான ஸ்கோப் இதெல்லாம் வந்துடுது இல்லைன்னா நிறைய பிரச்சனை இல்லை பொது செயலுக்கு நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன இருக்கோ அதை மனசு செய்யலாம் அதை செய்யும் கிட்ட கூட நீங்கள் செய்யணுங்களா இப்போதைக்கு உங்களுக்கு என்ன இப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு பொது பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இப்போ உங்களுக்கு எட்டக்கூடிய பகுதி என்ன இருக்குங்கிறது மட்டும் செய்யுங்க அதுக்காக நீங்கள் அந்த இதை விட்டுற வேண்டாம் நம்ம கையில் இருக்கிறோம் கண்ட்ரிபியூஷன் நடக்கும் <laughs> 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 ரிசல்ட் ஏதோ ஒன்று நடக்கு ஏதோ ஒன்று நான் வரட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி லத்தாஜிக்காக ஆகிடாதா அந்த எஃபர்ட் ரொம்ப நெக்ஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் எழுதுற தேர்ட் டைம் எழுதுறப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஃப்ரீயாக இருந்தோம்னா அந்த எஃபர்ட் கம்மியாகிடாதையா அதாவது எஃபர்ட் கம்மியாயிட்டுன்னு சொன்னாலே இப்போ நீங்கள் உண்மையில் உண்மையான இன்வால்மெண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் உண்மையான இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த ஃப்யூச்சர் வந்து உங்களுடைய இன்வால்மெண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அங்கே ஒப்படைக்கணும் எஃபர்ட்டுக்கு அதான் அதிகமான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட்டுக்கு உதவியாக தான் அதை வச்சுருக்கோம் எஃபர்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் அதை வச்சிங்கன்னா அந்த கான்செப்ட் வச்சிங்கன்னா சரி ஆகாது எஃபர்ட்டுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக ஏன்னா எஃபர்ட்டோட எனர்ஜியெல்லாம் எடுத்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் எதுதெல்லாம் எனர்ஜியை டிசிபேட் பண்ணதோ அந்த பகுதியை நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் டோட்டல் மைண்டு கான்செப்டே கொண்டு வரோம் அதனால் நீங்கள் உண்மையிலே நீங்கள் ஒரு சில எஃபர்ட் போடுறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சொல்ல நீங்கள் சொல்ல போனால் ஃப்யூச்சர் டோட்டல் எல்லாமே அவங்களுக்கு சூழ்நிலை வந்து இப்போ ஃபியூச்சர் அந்த டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிட்டோம்னு சொன்னாலே நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் என்கரேஜ்மெண்ட்டாக செயல்படணுங்கிறத காத்தான் ஓகே அந்த மாதிரி ஐயா வணக்கங்க இப்போ இவங்க பேசுகிறது வந்து எனக்கு பதில் தெரியும் நான் நீ உங்கள் மூலமாக கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இப்போ கடவுளில் பண்ணுறது அதை தோன்றுகின்ற இது தான் அதை என் நிச்சயம் பண்ண தேவை இல்லை இப்போ அதாவது நீங்கள் பழைய நூல்களில் தான் படிச்சுப்பீங்க இப்போ லேட்டராக வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்டுன்ட்டு ஒரு கான்செப்ட்டை டெவலப் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை வச்சு தான் அவங்க கேட்குறாங்க இப்போ கடவுளுங்கிற கான்செப்ட்டுங்கிறது வேறு கடவுளுங்கிற கான்செப்டோடைய ரோல் என்னங்கிறது தான் கடவுளுங்கிற கான்செப்டோடைய ரோல் என்னங்கிறதுன்னு நமக்கு எதுக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக கடவுள் இருக்கிறாருங்கிறதுனால தான் நம்மளோட ரிலேட்டடாக இருக்கும் மக்கள் அப்படி பார்க்கல மக்கள் எப்படி பார்க்குறாங்கிறது இல்லை நாம் எப்படி பார்க்கணும் நாம் அப்படி பார்த்தவங்கன்னா நமக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு எந்த பகுதியில் அவருக்கு அந்த கடவுளுடைய ரோலை கொடுக்கலாம் எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கொடுத்தவங்கன்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைகளையும் அவரே செய்வாருன்னு கேட்டுக்கூடாது நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைகளை நாம் செய்யணும் அதுக்கு உதவியும் அவரும் ஹெல்ப் பண்ணுவாருங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா டோட்டல் மைண்டாக வச்சுக்கலாம் அதான் டோட்டல் மைண்டு டோட்டல் மைண்டுங்கிறது நம்ம மைண்டு தான் இப்போ நம்ம மைண்டுமே வந்து என்னென்னா நீங்கள் சீரியஸாக செயல்படுற நேரத்தில் இந்த மாதிரிலாம் வராது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இருக்கிற நடந்து போகிறீங்க புதர்களாக இருக்குது குண்டும் குழியுமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் எங்கேயாவது இடையில் ரொம்ப இது பண்ணி ரொம்பனிட்டு சொல்லி தடவிகிட்டே போகிறீங்க நீங்கள் அப்போ கூட கடவுள் கூட பிரா பிரார்த்திக்கலாம் இது நல்லா ஒன்று சேர்த்துருப்பான்னுட்டு சொல்லி கூட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இடையில் விழுந்துருவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எழும்புறதுக்கு என்ன பண்ணீங்க கடவுளெல்லாம் கூட மாட்டீங்க நீங்கள் பாட்டு எழுந்திருங்க எழும்பின பிறகு தான் எழும்பினதே தெரியும் அப்போ உங்களுக
பிரார்த்தனை <laughs> 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 அதிகமாகி <laughs> சென்சிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு சண்டை தான் போடுறாங்க நம்ம விட்டுட்டு வாங்கன்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டேன்றாங்க இந்த மாதிரிலாம் திருப்பி அவங்க லாங்குவேஜில் நம்ம பேசினா தான் அவங்களுக்கு புரியும் அதனால் இந்த சூழ்நிலையிலேருந்து விளக்கிடுவோம்னு சொல்லும்போது இது ஒரு நம்மளை வந்து ஒரு ஏமாளித்தனம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன் விட்டு கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எதிர்ப்பு அவங்கள்ட்ட இருந்து வரும் அப்போ நம்ம மனசில் வந்து அந்த இது வேகப்படுத்தி திருப்பி சண்டைக்கு போகிறதா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இது வந்து உங்கள் மனசை எப்படி வச்சுக்கிட்டதுங்கிற கேள்விகள் இருக்குல்ல செயலை எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறதுங்கிறது தான் எங்களோடய கேள்வி அப்போ செயலை சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணுங்கிறது உங்களுடைய சாமர்த்தியம் தான் நீங்கள் உங்கள் செயல் வந்து இப்போ நீங்கள் பஞ்சு போகிறதுனால சில நேரம் வெற்றி கிடைக்கலாம் சில நேரம் சண்டை போடுறதுனால வெற்றி கிடைக்கலாம் அதில் வெற்றி கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்றதா பார்க்கணும் விடணும் அப்படின்றதான் கான்செப்ட் நம்ம வந்து அதை நம்ம வந்து மாற்ற முயற்சி பண்ணக்கூடாது முயற்சி பண்ணுறதால நமக்கு ஃபெயிலியூர் தான் ஆகும்ன்றது தான் கான்செப்ட் சரிங்களா அதுக்கு சும்மா இருந்தால் போதும் எதுக்கு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் புரியுதானுங்க ஐயா மீன்ஸ் அதை வந்து நம்ம ப்ரெசண்ட்டாக லைவ்லியாக இருக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்குறேன் ப்ரெசண்டில் இருக்கணும் பாஸ்ட்லேயும் இல்லாமல் ஃபியூச்சர்லேயும் இல்லாமல் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்குறேன் அதாவது தாட்டுங்கிறது எப்போவுமே போயிட்டு தான் இருக்குது அதை நம்ம வந்து அப்புறப்படுத்தணுங்கிற வேலையே கூட கிடையாது அதுவா அதுவாக போயிட்டு இருக்குது போன பிறகு தான் வந்ததே தெரிஞ்சு நமக்கு அதனால் அது சொந்தம் நமக்கு வேலை கிடையாது அதை பயன்படுத்தி நம்ம ஏதாவது செயலுக்கு உதவியாக பயன்படுத்திக்கிடலாம் வேறு நம்ம வேறு நம்ம ஏதோ வைக்கிற நம்ம ஒரு இடத்துல நல்லா இருக்கிறோம் வைக்கிறோங்கிறதெல்லாம் நம்ம உறுதிப்படுத்துறதுங்கிறது முக்கியம் கிடையாது அதாவது ஐயா இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம நம்மளோட எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஐம்பிளன் நிலையை சொல்லாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை விட மனசு மூலியமாக அதிகமாக செலவாகுதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நம்ம சேவ் பண்ணுற எனர்ஜி எல்லாமே வந்துட்டு இந்த தாட்ஸ்னால தான் வந்து எக்கச்சக்கமாக செலவாகுது வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த தாட்ஸை நம்ம குறைக்கணும்னா அதை திங்கிங்காக கன்வெர்ட் பண்ண பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு யோசனை ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம டாக்டர் கேட்ட மாதிரி தான் இப்போ இவ்வளோ நாளாக நீங்கள் தியானத்தை விடு சாரி அந் அந்த மாதிரி சொன்னீங்க நீங்கள் தியானம் பண்ணாங்கன்னா ஞானம் மறைஞ்சா போகுதுன்னு சொன்னீங்க புக்கு எழுதிருக்கீங்க இப்போ திருப்பி நீங்கள் வந்து தியானத்துக்கு நீங்கள் போகிற மாதிரி டைவெர்ட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது ஏன் அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இந்த தாட் அப்படின்றத வந்து திங்கிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த தியானம் தேவைப்படலாம் இட் இட் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு மூச்சு பயிற்சியாக இருக்கட்டும் ஒரு தியானமாக இருக்கட்டும் ஸோ நம்ம இல்லை நம்ம லைவ்லியாக இருக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் தாட்ஸ் எப்போவுமே அது மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அந்த காலம்தான் இருக்கிறோம் அது முடிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே அதாவது நீங்கள் சொல்கிற சொல்கிறத முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அது பண்ண முடிஞ்சால் ஓகே தான் அதர் வைஸ் இதை நான் வந்து ஒரு சஜஷனாக நான் கேட்குறேன் ஆக்சுவலாக இப்போ தாட்ஸை வந்துட்டு திங்கிங்காக நம்ம அதிகபட்ச நேரம் நம்ம தாட்ஸ்லேயே இருக்கிறோமா தாட்ஸ்னால அது வீணாக நம்ம வந்து தேவையில்லாத ஒரு ஃபியூச்சரை பற்றியோ இல்லை முடிஞ்சு போன விஷயத்தை பற்றியோ நம்ம ஏதோ ஒன்று யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால எனர்ஜி செலவாகுது ஸோ இதை நம்ம வந்து ப்ரெசண்ட்டில் லைவ்லியாக இருக்கிறதுக்கு தியானம் உதவி பண்ண தானே செய்யும் நம்ம தியானத்தை நம்ம சேர்த்து நம்ம பண்ணலாமா அப்படின்றது நம்ம நம்ம பகவத் மிஷன் மூலியமாக வந்து தியானத்தை நம்ம ஏன் அப்படி வந்து ஒரு மூணாவது விஷயமாக பார்க்கணும் ஸோ லைவ்லியாக இருக்கிறதுக்கு இட் மீன்ஸ் வந்து இப்போ ஒருத்தன் கேட்டாங்க மாத்திரம் அதாவது ஒர்க் பண்ணுறப்போ ஓகே நான் சும்மா இருக்கப்போ என்னால் வந்து என்னால் வந்து அந்த எண்ணங்களை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல அதாவது இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு மூச்சு மூச்சை கவனிக்கிறதோ இல்லை ஒரு ஹார்ட் பீட் கவனிக்கிறதோ இல்லை அவங்களுக்கு என்ன உணர்வு தட்டுப்படுதோ அதை கவனிக்கிறது மூலிமா அவங்க லைவ்லியாக இருக்கலாம் அவங்க மனசு வந்து ஷார்ஃப் ஆகிறதுக்கு இன்னும் பிரச்சனையில் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கிறதுன்னு செய்யுது அதை நம்ம ஏன் வந்து நம்ம பண்ணலாமேன்னு கேட்குறேன் 
இல்லை அந்த மாதிரி செலவு அந்த மாதிரி செலவுங்களுக்கு தேவை ஏற்படுறதுனால தான் நம்ம உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் அது தேவைப்பட்டால் பயன்படுத்தி எடுங்கன்னு தான் சொல்லி கொடுக்குறோம் அது வேண்டான்னு சொல்லி ஒதுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஞானத்துக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்கிறது தான் இல்லை ஞான ஞானன்றது ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் அதாவது நம்ம தாட்ஸை வந்துட்டு பிரவாகமாக ஓட விடணும் அப்படின்றதானே கான்செப்டுங்க ஐயா அது அதாவது அது அது டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் நம்ம திங்கிங்கில் இருக்கணும் தாட்ஸை பற்றி ஒரு பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றதானே ஐயா அது சைக்கலாஜிக்கலாக எந்த ஒரு ஸ்டேட்டுமே நீங்கள் அடைய தேவையில்லைங்கிறது சைக்கலாஜிக்கலாக நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கும்போது சைக்கலாஜிக்கல் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டு நல்ல ஸ்டேட் நம்ம வந்து ஞானம்னாலே என்ன நினைக்கிறோம்னா சைக்கலாஜியில் ஒரு நல்ல நிலைன்னுட்டு எதிர்பார்க்குறோம் அந்த நல்ல நிலையை அடைகிறதுக்கு தியானம் உதவி பண்ணணும்னு நினச்சி தியானத்தை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் நீங்கள் சைக்கலாஜிக்கலாக நீங்கள் ஃப்ரீ ஆகிருங்க எப்படி வேணாலும் வந்து போட்டுன்னு விட்டுட்டிங்கன்னா அங்கே எதுவுமே எந்த நிலையுமே பெர்மனண்ட்டாக கிடையாது நீங்கள் எதையாவது நிலையை வைக்கணும்னு நினச்சாலுமே அது ஒரு போராட்டமாகிடும் இல்லை இப்போ ஆக்சுவலி இப்போ இந்த இதில் வந்து அந்த இந்த இதில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே நிறைய விஷயங்கள் வந்து நல்லா வந்து தாட்ஸ் விட முடியல விடணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு விடுறது விடுறதுன்றது மேட்ரே இல்லை அதை நீங்கள் வந்து அதான் சொல்கிறோம் வந்து ப்ரோக்ராம்ன்ற வார்த்தை ஒரு சரியான வார்த்தை கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அதில் அந்த மாதிரி இருக்க இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி இருக்க முடியல நிறைய பேர் வந்து இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா கம்மியாக இருக்குது முடியல முடியலன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து தியானத்தையும் சேர்த்து மூச்சு பேர்த்தையும் சேர்த்து சொல்லி தர தான் சரியாக இருக்குமோ உங்களுக்கு நான் கேட்குறேன் சொல்லணும் தேவைப்படுறவங்க பண்ணிவிடுங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் பட் இருந்தாலும் அது அது தேர்ட் ஆர்த்தை சொல்லணும் அது நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்து பண்ணுற மாதிரி தியானத்தில் நம்ம உட்காந்துட்டு அந்த நிலையே வந்து நீடிக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா அப்புறம் இங்கேயுமே போராட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இல்லை அது இல்லைங்க ஓகே சரிங்க இப்போ ஆக்சுவலாக ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் வந்து என்ன என்னையா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் நம்ம எப்படி யோகின்றவங்க என்ன இப்போ என்ன மாதிரி ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க ஞானின்றவங்க என்ன மாதிரி ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க ஐயா அதை யோகிகள் சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிலையை மெயின்டைன் பண்ணுறது சில அனுபவங்களை மெயின்டைன் பண்ணுறது அதே மாதிரி சில சக்திகள் அடைகிறது இதெல்லாம் யோகிகளுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டு ஞானிகள்ங்கிறது வந்து எதுவுமே இல்லாமல் குழந்தையாக மாறிடுறது ஆக்சுவலாக இந்த உயிர் அப்படின்ற வார்த்தைக்கும் ஆன்மான்ற வார்த்தைக்கும் ரெண்டு வேறு வேறையா ஒன்றுங்களையா அதாவது ஆன்மாங்கிறது எல்லாத்துக்கும் பேஸாக இருக்கிறது பேஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி ஒரு உயிர்னிட்டு சொல்லி வரும் பொழுது ஒரு நம்ம ஒரு மனோ சரீரமும் சேர்ந்து வந்தது இல்லையா அந்த பிறகு நம்ம ஒரு தனி இண்டிவிஜுவாலிட்டி வந்தது நம்ம சூக்ம சரீரத்தை ஒரு இண்டிவிஜுவல் சரீரம்னு சொல்கிறோம் சூக்ம சரீரம்னு சொல்கிறோம் இந்த சூக்ம சரீரத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது தான் அந்த ஆன்மான்னு சொல்கிறோம் ஆன்மான்றது கடவுள் மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி கடவுள் கடவுள் உயிர்ன்றது இண்டிபெண்டாங்க ஆக்சுவலாக அது கடவுளோட பா அதாவது ஆன்மாவோட பாட்டு தான் உயிர்னு வச்சுக்கலாமான்னு கேட்குறேன் அதான் அதாவது பேஸாக வந்து ஒன்று ஒரே அம்சம் தான் ஒரே அம்சத்தில் வந்து வெளிப்பாடுகள் ஆகிறது மனோ சரீரத்து மூலமாக வெளிப்பாடுகளாக தனித்தனியாக வரும் அப்படி தனித்தனியாக வரது நம்ம வந்து உயிர்னு சொல்லிக்கலாம் அல்லது சூக்ம சரீரம் ஒரு தனி சரீரம்னுட்டு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஆக்சுவலி ஜீவமணி ஆகிட்டக்கூட இது சரணம் ஆகிட்டு முன்னாடி ஒரு 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 பேசியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறதே வந்து இந்த ஆன்மான்ற வார்த்தையை இந்த உயிர்ன்ற வார்த்தையை வந்து தொடாமல் அது ஒரு ஒரு மாதிரி மக்களுக்கு புரியாது முடிவடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து மனசு உடம்பு வகம் புறம் அப்படின்றத கான்செப்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம் நிச்சயமாக இது போதும் அதில் எனக்கு டவுட் கிடையாது ஆக்சுவலாக முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு ஆனால் புதுசாக வர்றவங்களுக்கோ இந்த ஆன்மீகம் அப்படின்ற வார்த்தையில் வந்து உயிர் ஆன்மா இந்த வார்த்தையை பற்றி அவங்களுக்கு புரிய வைக்காமல் இப்போ இன்னும் பர்டிகுலராக வந்து இந்த கர்மம் சொல்கிறோம் இல்லையா கர்ம வினை கர்ம யோகம்னு சொல்கிறோம் கர்ம வினைன்றது வந்து எதுக்கு எது கூட சேரும் மனசு கூட சேருமா உயிரோடு சேருமா இப்போ அடுத்த ஜென்மத்துக்கு போகுதுனாக்க அது வந்து உயிரோடு சேர்ந்து போகுதா இல்லை மனசு இருக்க போகிறது நிச்சயமாக இறந்ததுக்கு அப்புறம் மனசு செத்துருது உடம்பு செத்துருது அதுதானுங்க ஐயா உயிர் சரியா உயிருங்கிறதே மனோ சரீரம் தான் நல்ல மனசு இருக்கு தான் இல்லை இப்போ உயிர் மனசு ஒன்றுன்னு சொல்கிறீங்களா ஐயா ஆமாம் மனசுக்கு உயிருக்கும் மனசு மனசு உயிர் ஆன்மா எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஆன்மா உயிர்னுட்டு நீங்கள் பிரிக்கும் பொழுது உயிர்னு சொல்லி ஒரு தனி செய ஒரு அம்சமாக கொண்டாடுறீங்களா அந்த அம்சத்தில் ஒரு பகுதி தான் மனசு மனசும் அந்த ஆன்மாவும் சேர்ந்த ஒரு பகுதி தான் இந்த உயிருங்கிற பகுதி அதனால் அது அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் பழையபடி இன்னொரு பிறவிக்கு போகும்பொழுது என்ன ஆயிருந்துன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த சூக்ம சரீரம் வந்து காரண சரீரமாக மாறிடுது மாறும்பொழுது புது மெமரி வருது இல்லைங்க யார் இப்போ மனசு மனசில் நம்ம வந்து நிறைய பதிவுகள் இருக்குது
பெரியாரு <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 ஸோ பாடின்றது அந்த அம்மா அம்மா ச சாப்பிட்ற சாப்பாடு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு மண்ணிலேருந்து தான் வந்து அந்த பாடி உருவாகிருக்குது ஸோ பாடிங்கிறது நீங்கள் இல்லை அதே மாதிரி நினைவுகளும் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் டே உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ உயிருன்றது தனி மனசுன்றது தனி உடம்புன்றது தனி அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறாங்க சொல்ல நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கும் பொழுது புத்தகங்கள் படிக்கும் அதனால நான் கேட்டேன் அதாவது உயிரோட தான் கர்மா வருமா இல்லை நீங்கள் வந்து இப்போ உயிர் மனசு ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட இந்த ஜென்மம் எல்லாம் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க மனசு ட்ராவல் ஆகும் மனசு உயிர் பற்றி டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து ஏதோ ஏன் ஒரு கற்பனை வச்சுருக்கிறோம் இந்த உங்களுக்கு உங்கள் கற்பனை வந்து லாஜிக்கலாக இருந்ததுன்னா அந்த கற்பனையை கூட நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை நம்ம ரெண்டு பேருடைய கற்பனையை ஒத்து போதாங்கிறத மட்டும் எந்த இடமே டெர்மினாலஜி நான் ஒன்றை உயிர்னு சொல்ல நீங்கள் ஒன்று உயிர்னு சொன்னால் ஒன்று கொண்டு இதாகும் நான் ஏதோ உயிர்னு சொல்கிறேன் அதே நீங்களும் உயிர்னு சொன்னீங்கன்னா கரெக்ட் ஆகும் இருந்தாலும் நான் வெரிஃபை பண்ணிக்கிறது என்னுடைய கற்பனை எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கிடுங்க அப்போ என்னுடைய லாங்குவேஜ்லேயே நீங்கள் பேசணும் இப்போ இதில் வந்து என்னுடைய லாங்குவேஜ் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மனசு இப்போ ஆன்மாங்கிறது பேசிக் எனர்ஜி அந்த பேசிக் எனர்ஜியில் மனசு கலக்கும் பொழுது மனமும் அந்த ஆன்மாவும் கலந்த நிலையில் வரக்கூடியது சூக்ம சரீரம் அந்த சூக்ம சரீரம் தான் நம்முடைய மனோ சரீரம் சூக்ம சரீரம் இது நம்ம இறக்கும் போது அந்த சூக்ம சரீரம் மட்டும் வெளியே வந்துடுது இறந்து போகும்போது இறந்து போனவங்களுக்கு தான் இறந்து போனதே தெரியாது பாடியை இயக்க முடியாத அவ்வளோதான் ஏன்னா அவங்க இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் வேறு அவங்க இன்னொரு பிறப்புக்கு வரும்போது அந்த சூக்ம சரீரம் வந்து காரண சரீரமாக மாறிடுது அதனால் பழைய மெமரியெல்லாம் போயிடும் அப்புறம் புது ம பிற புதுசாக வந்து மெமரி இல்லாத ஒரு உயிராக உள்ள அடுத்த பிறப்புக்கு போகுது அதுவுமே கூட பாடிக்குள்ளே வந்து ஏழாவது மாதத்துலாம் உள்ளே போகுதுங்கிறாங்க அது வரைக்கும் அது வரும் பின்னாந்தாகும் ஏழாவது மாதத்தில் என்டர் பண்ணும் பொழுது தான் அந்த அந்த சூக்ம சரீரம் வந்து ஒரு பாடிக்குள்ளே உள்ள நுழையுது பிறகு அதுக்கப்புறம் மரண காலத்தில் அந்த பாடி விட்டு வெளியே வந்துடுது வெளியே வரும்போது கூட நம்ம இறந்து போனோம்னா அவங்க இறந்து போனதே தெரியாது இப்போ நிறைய பேர் வந்து பாடி விட்டு வெளியே வந்திருக்கிறாங்க இப்போ அது நிதர்சனமான உண்மையிலேயே நிறைய பேர் பாடி விட்டு வெளியே வந்திருக்கிறாங்க பத் தன்னுடைய பாடியை பார்க்குறாங்க பாடிக்குள்ளே திருப்பி நுழைவாங்க சிலவங்களுக்கு நுழையிறது கஷ்டப்பட்டு பிறகு நுழைய வைக்கிறதுக்கான சில ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் கூட வந்திருக்கிறாங்க இப்போ அதெல்லாம் வந்து அனுபவத்தில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது அதுக்கு ஒரு தனி இயக்கம் இருக்குது அந்த தனி இயக்கம் வந்து நம்ம இங்கே அடுத்த பிறவிக்கு போகும்போது அது அப்படியே கண்டினியூ அதே மெமரியோட கண்டினியூ ஆகாது அதுக்கப்புறம் அவங்க காரண சரீரத்துக்குள்ளே போய் மாறி வர்றதுனால புது சூக்ம சரீரமாக வரும் ஓகே நன்றி லாஜிக்காக வந்து இப்போ இந்தியாவோட ஜனத்தொகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஒரு பத்து கோடி இருக்குது இப்போ வந்து நூற்றி முப்பது கோடினா இது இந்த கான்செப்டில் எப்படி ஒத்து வருது இந்த சூக்ம சரீரங்கள் வந்து பழமும் இருக்கலாம் புதுசாக வரலாம் பழசும் வரலாம் ஒரே தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சூக்ம சரீரம் எத்தனை வரணும்னு சொல்ல முடியாது ஒரே தான் வரணும்னு கேட்டாங்க புதுசாக வந்து அதுக்கு கர்மா இருக்காது இல்லை அந்த ஏற்கனவே உள்ள அது நீங்களே கண்டுபிடிச்சு ஒரு பக்கம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு பதில் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணி நீங்களே சவாலும் ஆகுங்க அப்போ நீங்களே ஆகிடலாம் ஐயா அதாவது இவர் முஸ்லீம் என்னடா இவ்வளோ இந்த கேள்வி வழி நினச்சி ஆரம்பிச்சிட்டார் கர்மா ஆன்மா இதெல்லாம் பேசினா வச்சுக்கோங்களேன் பொதுவாகவே இப்போ நம்ம வந்து இங்கே ஆன ஞானம் அடையதை பற்றி தான் நம்ம முக்கியமான ஏதோ குறிக்கோளாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது யாருக்கும் தெரியாது அடுத்த பிரிவு இருக்காருன்னு தெரியாது அடுத்த ஜென்மம் இருக்கான்னு ஒன்றும் தெரியாது நீ அப்படியே இருந்தாலும் நீ என்ன ஆக போகிறேன்னு தெரியாது இப்போ இருக்கிற இதில் நம்ம எப்படி நல்லபடியாக வாழணும் நல்லா சிறப்பாக வாழணும் கவலை இல்லாமல் வாழணுங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஞானம் அடையணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிக்கோளை வச்சுட்ருக்கோம் அதனால் 
நம்ம ஞானம் அடைஞ்ச அளவுக்கு தெளிவடைச்சா போதுங்கிற நிலைமையில நிறுத்திக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நல்லபடியாக ஜாலியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிறப்பாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் கடைசி வரைக்கும் நான் அதில் தான் உறுதியாக இருப்பேன் ஆனால் அவன் சில பேருக்கு இந்த தெளிவு தேவைப்படுது நினைக்கிறேன் இவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம என்னதான் சொன்னோம்னா அந்த புஸ்தத்தில் அப்படி சொல்லியிருக்காங்களே அந்த ஞானி அப்படி சொல்லியிருக்காரு நம்ம கடைசி வரைக்கும் அந்த முத்தினா என்ன மோச்சான் என்ன அவன் யார் இவன் யார் நம்ம யார் அவன் யார் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்றுக்கு நம்ம போராடிட்டு இருந்தோம்னாக்கா ஐ டோன்ட் திங்க் அதுக்கு ஒரு முடிவு இருக்குன்னு சொல்லி அது ஊகமாக தான் அது எப்படி நம்ம அவன் இவன் அவன் இருக்கான் இவன் இருக்கான் அதாவது எல்லாம் சொல்கிறோமோ அதேமாரி பதில் அது தகுந்த மாதிரி தான் ஊகமாக தான் நம்ம சொல்ல முடியுமோ ஒளி ஒரு தீர்மானமாக சொல்ல முடியும்னு நான் நினைக்கல அதனால் வந்து இப்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஞானம் அடைஞ்சா போதும் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க எதாக இருந்தாலும் வந்து அகம் புற ரெண்டு சிம்பிளாக பிடிச்சிட்டேன் டூ இன்ட்டு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நாங்கள் சிம்பிள் அந்த ஃபார்முலா கூட தெரிஞ்சுக்கப்பா நீ போதும்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அதே போதுமானதாக இருக்கீங்க இந்த பிரிவியில் நிச்சயம் நல்லா வாழ்ந்துட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேங்க ஏன் நன்றிங்க ஐயா இப்போ நம்ம சிறு வயது குழந்தையாக இருக்கும்போது சில நினைவுகளாக வளர்ந்துட்டு போகுது வரும்போது நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி இருக்குங்க ஐயா அப்போனா இப்போ துக்கமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது இஸ் பாட்டி தாத்தா கூட பழகினது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பழகினது அந்த நினைவு வந்து அதுக்கு தொடர்ச்சி தொடரலாமா இல்லை தேவையில்லை நிப்பாட்டிக்கலாமா ஐயா அதாவது நீங்கள் அதை நீங்கள் நிப்பாட்டுறது வைக்கிறதுங்கிறது நீங்களாக இன்வால்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்கிற பொறுத்து வைக்கோம் அனுபவம் <laughs> 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 மனோரீதியான அனுபவத்தை நல்லா வச்சுக்கிட்டதுங்கிற மாதிரி இருக்கும் செயலை நல்லா வச்சுக்கிறது வேற மனோரீதியான அனுபவத்தை நல்லா வச்சுக்கிட்டது வேற நம்ம மனோரீதியான அனுபவத்தை வந்து அது ஃப்ளோயிங்கில் போகிறதா நல்லது வழி வந்ததெல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறதா நல்லது வழிய எங்கேயாவது அதை தேங்கி நிற்கிறது உங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுங்கிறத கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்ட நல்லது நீங்களாக பண்ண வேண்டாம் இயற்கையாக உங்கள் ஏரியாவும் நடந்தால் நடந்துட்டு போட்டோம் நீங்களாக ஒரு இடத்துல தேங்கி நிற்க வேண்டாம் போட்டிங்களா வேறு ஏதாவது கேள்வினா கேள்வி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் திருமாவளம் ரிட்டையர்ட் எம்ப்ளாயி இந்த இன்டலெக்சுவல் ஃபீல்டுன்னு நம்மளாக கொஞ்சம் க்ரியேட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அதில் ஹிப்னாட்டிசம் மெஸ்மரிசம் ப்ரெயின் வாஷ் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் பாமர மக்கள் இடையில் கொஞ்சம் கீழ்நில இருப்பவங்கன்னு ஒரு கம்பேரிசன் புரியறதுக்காக அந்த கீழ்நிலை சொல்கிறேன் அவங்களாம் அந்த பில்லி சூனியம் மந்திரம் மந்திரியம்லாம் சொல்லி அதை நம்பி போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அதில் போகிறாங்க அவர்கள்கிட்டேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு வேணும் அதாவது பிரிய முடியாத உறவு முறையெல்லாம் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்னு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அதை நம்பி அதில் இறங்கி செயல் செய்யும் பொழுது நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வது ஃபிசிக்கலாகவே அவங்க அராஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது அவங்கள மீட் எடுக்கணும் இந்த ரெண்டுக்கும் ஏதேனும் நல்வழி உண்டாங்க அதாவது முதல்ல நீங்கள் அதில் உள்ள ஈடுபாட்டை உங்களை அளவில் நீங்கள் குறைச்சிடுங்க மடத்து மற்றவங்களே நீங்கள் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுங்க ரெண்டாவது எந்த சக்தியுமே என்ன அதை மொத்தத்தில் என்ன சொல்லி சொன்னால் நமக்குள்ள சூக்ம சரீரங்கிறது ஒன்று இருக்குது சூக்ம சரீரம் நம்மளுடைய உயிர் உயிர்த்த உயிர்த்தங்களுடைய சூக்ம சரீரம் சரி வேறு ஏதாவது ஒன்று சக்திகள் பண்ணாலும் கூட அந்த சூக்ம சரீரத்து மூலமாக தான் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு கீழே உள்ளதோ அவங்களை கட்டுப்பட்டது தான் அதனால் உங்களை மீறி நீங்களே பயந்தால் தான் அவங்களுக்கு அது வேலை செய்யும் நீங்களே பயப்படலன்னா அது உங்களை ஒன்றும் பண்ணாது அதனால் நீங்கள் எதை கண்டும் பயப்படுற அளவுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் கீழே இல்லை அதனால் உங்கள் நீ உங்களை நீங்கள் இப்போ தைரியமாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் எதுவுமே உங்களை தாக்கிறது அடுத்த சக்திகள் வந்து உங்களை பண்ணணுன்ட்டு தான் இருப்பாங்க ஐயா அந்த பயமோ தாக்கிடுவாங்க அந்த விதமே கிடையாது அவர்களால் நடக்கக்கூடிய அராஸ்மெண்ட் திட்டுறாங்க அடிக்கிறாங்க அடிக்க வராங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம புரிய வைக்கிறதுக்கு சொல்கிறீங்க அவங்க புரிய வைக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி தான் பண்ண முடியுது புரிய வைக்க முடியாமல் தான் போராடுறோம் அப்போ அதுலேருந்து அவங்களும் மீட்டு எடுக்கணும் நம்மளை காப்பாற்றி எங்களுக்கு பயம் இல்லை பயம் அவங்க தாக்கிட்டாலும் அதை தாங்கக்கூடிய சக்தியெல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்போ அவங்கள மீட்டு எடுக்கணும் அவங்களும் யாரும் மீட்டு எடுக்கணும் அந்த பில்லி சூனியம் மந்திரம் மாந்திரிகம் வழியாக போகிறவங்களையா 
அது நம்பி போறாங்க செய்றாங்களா அவங்கள போனா நீங்க சொன்னா கேட்டா தான் அவங்க கேட்கறாங்க கேட்கல வந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்க பட் அதனா அவங்க முத்து பிரியலாம் விலகலாம்ங்கிறது தீர்வா இருந்தாலுமே விலகக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் சொல்றேன் சொந்த மகளா இருக்கலாம் மருமகனா இருக்கலாம் உங்களால முடிஞ்சதுன்னு செய்ய முடியும் எல்லாமே உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க அப்படிங்கறது கட்டுப்பட்டவங்க இல்லைங்கிறதுதான் அப்ப அவங்க பில்லி சுரியத்துக்கு மட்டும்தான் அவங்க கட்டுப்பட்டவங்களா இருந்திருக்கிறாங்க என்ன செய்ய முடியும் உங்களுக்கு கட்டப்பட்டு கட்டுப்பட்டவங்களுக்கு தான் நீங்க உபதேசம் பண்ண முடியும் ரெண்டுமே பேசுறாங்க நாங்க எங்களுக்கு அதுல நம்பிக்கையில நாங்க செய்ய மாட்டோங்கிறாங்க ஆனா செய்யக்கூடிய செயல் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படித்தான் இருக்கு நம்பி செய்யறாங்க மோசம் போறாங்க அவங்க மீட்டு எடுக்க வேண்டிய இடத்துலயும் நம்ம இருக்கோம் மகள் மகள் இல்லாம நம்ம கீழே தான் இருக்காங்க அவங்க மீட்டு எடுக்கணும் நம்மளையும் நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் இல்ல அது வந்து நீங்க வந்து சும்மா வெறுமனே சொன்னா போதும்ல அவங்க நம்புற மாதிரி நீங்க சொல்றதுக்கு உள்ள தகுதியை நீங்க வளர்த்துக்கிறீங்க இதெல்லாம் அப்படி சொல்லக்கூடிய முன்னிலையில கொண்டு அவங்கள கொண்டு பேச வைங்க அந்த மூன்றாவது மனிதன் தேர்ட் பர்சன் உள்ள இருக்கும் பொழுது இது இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் கூடுது இல்ல அதான் இல்லைன்னா நீங்களே அந்த தகுதியை வளர்த்துக்கிறீங்க அவங்கள நம்ம வைக்கிறதுக்குள்ள வெட்டவெளி <laughs> உணர்வு வந்து எல்லாமே வந்து உணர்வுனாலே வினாடி கண்ணாடி புதுசாக தானே இருக்கும் அப்போ அது வந்து மறைஞ்சி இருக்கு பார்த்தீங்களா உணர்வு வந்து ஒரு ஒரு வினாடி வருது அந்த வினாடி மறைஞ்சி போயிருது இந்த மறைகிறதுக்கு பேர் தான் மனநாசம் அந்த விட வெட்ட வழி கூட கிடையாது மறைஞ்சதே மன நாசம் ஆயிடுதுன்னு இருக்கும் மனம் லயமாக இருக்குது லயம் வந்து ஒரு அனுபவமாக வருது அது நாசம் மனம் மனநாசம் மனங்கிறது <laughs> நீங்க உங்க கவனம் வந்து சனி பக்கத்துல திரும்ப வேண்டாம் உங்க பக்கத்துல திரும்ப சனி பக்கத்திலே போய் திரும்ப உங்க பக்கத்துல திரும்பிடுங்க அது உண்மை தெரியவே இல்லையா புரியுது நான்கிறத உங்களை கண்டுபிடிக்கவே சொல்ல முடியாது எப்படியோ ஒரு இடத்துல இப்போ நீங்க உதாரணமா உங்க பேர் என்ன சுபாஷ் இப்ப உங்க யாரோ ஒருத்தர் உங்க பேர சொல்லி கூடுறாரு நீங்க கை வைத்துறீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க கேக்குதுங்க இல்ல எங்க அந்த மா அந்த சுபாஷ் எங்க இருக்காரு அதெல்லாம் உள்ள தேவை இல்லையா இல்ல இல்ல அதற்கான சுபாஷ் வந்து எங்க இருக்கு உண்மையிலே சுபாஷ் எங்க இருக்காரு உங்களுக்குள்ள எங்க இருக்காரு நினைச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 இப்போ அவரே கடவுள்னே நினைக்கும் பொழுது இந்த சுபாஷ் வந்து நீங்கள் கட நானாக நினச்சிங்கன்னா சுபாஷாக நினச்சா என்னென்னா அதான் டெய்லி நம்ம சுபாஷாக தானே இருக்கிறான்னு நினைப்பீங்க ஒரு வித்தியாசமாக ஒருத்தராக இருக்கிறாருன்னு ஒரு எண்ணத்தை இது பண்ணும்போது வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சேன் அதனால் எங்கே இருக்காருங்கிறது முக்கியமே கிடையாது அந்த 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 ஏதோ ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு க கடவுளாக நினைக்கிறதுனால ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் குறியவராக அவங்க எடுத்துக்கிறதுனால வைப்ரேஷன் இருக்குது அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் முக்கியம் அது எங்கே ஃபோக்கஸ் ஆகுதுங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது இந்த ஆன்மீகம் இல்லை இந்த மாதிரியான ஒரு தேடலுக்கு வரதே வந்து இப்போ இருக்கிற பொசிஷன் சரியில்லை நம்ம வந்து ஒரு நல்ல இதுக்கு வரணுங்கிறது தான் ஒரு எய்மாக வந்து வந்துடணும் நிறைய யோகா அதெல்லாம் பண்ணல ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இன்னும் ஒரு அந்த அந்த ஸ்டேட்டோடு இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போயிட்டுருக்கோன்னு வந்தோம் பட் இந்த புரிதல் அப்படிங்கிறதுல 
ஸோ இந்த இயல்பை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கான அகத்தில் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய தீர்வு அப்படிங்கிறத தான் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ ஒரு ஒன் இயராக இது வந்து இந்த ஒரு பாதையில் போயிட்டு இருக்கோம் பட் இருந்தாலும் இந்த புற சூழலோடைய தாக்கங்கள் வந்து நம்மளுக்கு அகத்தில் ரொம்ப பிரதிபலிக்குது ஒரு சில நாளில் நம்ம அதுவாகவே மாறிடுவோம் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் தகுந்தாப்பில் என்ன மாதிரியான இயல்பெல்லாம் வேணாம் இல்லை இந்த மாதிரி கோவப்படக்கூடாது இந்த மாதிரி ரொம்ப இதாகக்கூடாது நம்மளுக்குள்ள புறப்படக்கூடாது இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற என்ன கூடாது கூடாது கூடாதுன்னு சொல்கிறது எல்லாமே அப்படியே வந்து ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இது புறச்சூழலோடைய ஒரு இது தான் பட் இது இது மறுபடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் அந்த மாதிரி வரையில் திரும்ப அதுக்கும் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அகெயின் வந்து நம்மளோட புரிதல் தப்போ அப்படின்னு சொல்லி அங்கே திரும்ப போய் பார்க்கல ஏன் இது இது நேச்சுரலாக தானே வரும் இது வந்து ஏன் வந்து நம்ம ஏன் ரெண்டு நாளாக ரொம்ப சண்டை போட்டுட்ருந்தோம் ஏன் வந்து இதில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு வருது பட் இந்த சூழல் வந்து ரிப்பீட்டடாக இந்த சைக்கிளிக் மாதிரி போயிட்டே இருக்குது போகிறது திரும்ப வருது போகிறது திரும்ப வருது அப்படின்ட்டு இருக்கு பட் இந்த புற சூழலை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு எளிமையான வழி இந்த டோட்டல் மைண்ட் அண்ட் கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இதில் நமக்கு எட்டாவது ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது தான் பிரச்சனையாக இருக்காது புற சூழலுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை எட்டாவத ஒரு ஏதோ ஒன்று நம்ம எதிர்பார்த்துட்டோ இல்லைனா அவங்க இப்படி மாறணும் இல்லை அந்த மாதிரி நடக்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டதில் இருக்குது பட் இது அந்த அந்த சூழ்நிலையில் இதை நம்மளால் கொண்டு வர முடியல அந்த சூழ்நிலையில் மறுபடியும் மறுபடியும் இது நம்ம ஒரு இப்படி இருக்குது மாற்றங்கள்னால் சில சில நான் நிகழ்வுகள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப மோ ரொம்ப ஒரு அதீதமாக நம்மளுக்கு நடக்குது அப்படிங்கள அந்த ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது ஸோ இதுக்கு நான் என்ன மாதிரி இதை எடுத்துக்கலாங்க புறச்சூழலுடைய பாதிப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கல அகத்தோடைய ரிஃப்ளக்ஷனும் என்னோட இயல்பும் மாறாம இருக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் இது இயல்பு மாத்தணும்னு நம்ம எங்கேயா சொல்லியிருக்கோமா கண்டிப்பா இல்ல ஏமோட தானே வந்திருக்கோம் அது ஒரு இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு ஏமோட வந்திருக்கோம் அது புறச்சூழ்நிலையும் வந்து நீங்க ஹேண்டில் பண்றதுக்கு உதாரணமா ஒரு உங்க ரூமுக்குள்ள ஒரு பைத்தியக்காரம் நுழைஞ்சிடலான் நீங்க அவன் எதையா ஒண்ணு சத்தம் போட்டு திரட்டன் பண்ணா தான் அப்படியே போவான் கோபப்படுறேன் <laughs> 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 மறந்துருது சில கனவுகள் ஞாபகம் இருக்கு அத எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு தொடர்பு படுத்தியே வருது அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் மறக்க முடியாம சில நடவடிக்கைகளுடைய வெளிப்பாடா இருக்கும் போது அது ஏதாவது நினைவுகள் <laughs> <laughs> இப்போ அந்த நேரத்தில் அதனால் உங்களுக்கு ஒன்று மொத்தத்தில் என்னென்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய செயலுக்கு தான் முக்கியம் கொடுக்கணும் செயலுக்கு உதவியாக அந்த நனவு வந்தாலும் சரி கனவு வந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் செயலுக்கு உதவியாக பயன்படுத்திக்கணும் செயலில் நீங்கள் அங்கே பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கணும் எது கரெக்டு எது தப்புங்கிறதுல உங்களுக்கு சில நேரங்களில் நம்ம கணக்கு கூட தப்பாக கூட இருக்கலாம் இருந்தாலும் உங்களால் நீங்கள் ஆனஸ்ட்டாக இதான் இப்போ செஞ்சால் தான் கரெக்டுங்கிற உங்களை எடுத்த ஒரு திருப்தி இருக்க முடியாது அந்த திருப்தியோடு அந்த செயலை கரெக்டாக பண்ணுங்கள் 
அதாவது இப்போ ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸாக தான் நீங்கள் வந்து இந்த டோட்டல் மைண்ட் கான்சியஸ் மைண்டுங்கிற அந்த கான்செப்ட் எடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அது வித்தியாசமாகவும் இருக்குது அது கரெக்டாகவும் இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது அதுன்ட்டு இது மாதிரி பேசணுங்கிறது வந்து நீங்கள் முன்கூட்டியே யோசனை பண்ணி வச்சுருந்தீங்களா இப்போ சமீபத்தில் அது மாதிரி மாற்றிக்கிட்டீங்களா என்னங்கிறது எனக்கு இப்போ தாட் அண்ட் திங்கிங்கே வந்து ஒருத்தர் பிரச்சனையை சொல்லும் பொழுது தான் அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் எல்லாம் வருது மற்றபடி நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டது அதுவுமே கிடையாதுல்ல இப்போ நாம் வந்து ஞானங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனசில் ஏதோ நல்ல நிலையில் இருக்கணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுறோம் நல்ல நிலையில் இருந்தும் பார்த்துட்டோம் இப்படி இருந்தாலும் அதில் அது மெயின்டைன் பண்ண முடியலங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது நல்ல நிலையும் திங்கி கீழே போட்டோம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த நிலை இழந்ததுக்கு பிறகு ஒரு சாதாரண சர்வசாதாரணமான பிரச்சனையுமே நம்மளை வந்து டார்ச்சர் பண்ணுது பிறகு என்ன பண்ணுறோன்னு சொன்னால் மனசை வடிவமைக்கிற ஒரு வேலையே வேண்டான்ட்டு சொல்லி எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம்ங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்ட பிறகு எல்லாமே ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிட்டுது இப்போ இதை வந்து நம்ம இப்படியே சொல்ல முடியாது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சிட்டது இதான் தெரிஞ்சிட்டது ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கிறது இதை நம்ம எல்லார்கிட்டையுமே ஒன்றும் பண்ண தேவை ஒன்றும் பண்ண தேவை இல்லைன்னு சொன்னால் ஒருத்தருக்குமே ஒன்றும் புரியாது அது அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க லாங்குவேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லாங்குவேஜும் அவங்க லாங்குவேஜ் தான் அப்போ கேள்வி கேட்குறோட லாங்குவேஜில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த மாதிரி ச ஒரு சக்கம் சார்ஸு சூழ்நிலைகள் பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகள் சார்ந்து நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ லாங்குவேஜில் கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டே கூட இருக்கும் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் டெக்னாலஜி எல்லாம் மாறத்தான் செய்யும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த மைய கருத்து தான் ஒன்றா தான் இருக்கும் முயற்சி <laughs> அதனால் அந்த முயற்சியிலேருந்து விடுபடுதுங்கிறது தான் அது எல்லா ஆங்கிள்லேயும் நம்ம சொல்ல வேண்டிய உலகியல் ஆங்கிள்லேயும் அதை சொன்னால் தான் புரியும் அது அப்போ ஒரு சக்கம் சான்சஸுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி அதை சொல்கிறதுங்கிற மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நம்ம டீல் பண்ணுறோம் இல்லை இந்த கேள்வி நான் ஏன் வச்சேன்னாங்க ஏன் நீங்கள் வந்து இப்போ அது சொல்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பாமரர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிகிற மாதிரியான இதில் இருக்கிறத ஒத்துக்கிறேன் நான் நீங்கள் மிந்தி வந்து சொன்னப்ப என்ன சொன்னீங்கன்னா நீயே ஞானி ஆகிடு என்னை பின்தொடராதன்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க இப்போ சொல்கிறத பார்த்தா ஒவ்வொரு கட்டத்துலையும் உங்களை பின்தொடர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் கேட்டுக்க வேண்டிய சங்கதி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது கிடச்சி அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளி ஒன்று வருதுங்க என் தரத்தில் இல்லை இதோ நம்மளை கீழே போடலாம்னு போட்டால் தான் முடிஞ்சு போச்சு இதில் முக்கியமானது வந்து நம்மளை கீழே போடுறது தானே கீழே போட்ட பிறகு அவங்க யாரையுமே தூக்க வேண்டிய இருங்க உண்மையில் இந்த ஒரு ஆள் நான் நின்றுட்டு ஒரு ஆள் காலத்துக்கு தானே தனக்கு உதவியை யாரையோ தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இவரே கீழே போட்டவர் ஒரு உதவியை தேவையில்ல இவர் வந்து சொந்த காலனுக்கு ஆரம்பிச்சிடுறாரு தொடர்ந்து நம்ம பின்னாலே வர்றாருனாலே அவரு தண்ணி கீழே போடலன்னு தான் அர்த்தம் அது தண்ணி கீழே போட்டணும் அவ்வளோதான் தமக்கு நனக்கு நமக்குன்னு சொல்லி ஒரு நல்ல நிலைய மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாது சைக்கலாஜிக்கலாக நம்மளை நம்மளை வந்து ஒன்றும் இல்லைன்னுட்டு எடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் குழந்தை ஆறுக்கு என்ன முயற்சி எந்த பயிற்சி பண்ணணும் குழந்தை ஆறுக்கு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக விட்டுறது தான் அவ்வளோதான் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கீழே போடுறது தான் குழந்தை ஆறுது குழந்தை ஆறுக்கு முயற்சி பண்ணாலே எப்போ அவர் அறிஞராகக்கான முயற்சி தான் அது குழந்தை ஆறக்கான முயற்சி இல்லை முயற்சி எல்லாமே அறிஞராகக்கான முயற்சி தான் அப்போ நான் இப்போ என்னுடைய இதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னு தெரியல அதாவது வந்து நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சுனாலும் நான் இன்னமும் வந்து உங்களோட அப்பப்போ தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு இப்போ யூடியூப் பார்க்குறது படிக்கிறது ஏன்னாக்க நம்மக்கிட்ட பலரும் பல விதமான சந்தேகத்தை ஆஸ் ஏ மெடிக்கல் பர்சன் கேட்குற பொழுது சரி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக ஏன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ சுலபமாக இருக்குது சொல்கிறதுக்கு இன்னும் புதுசாக எதாவது நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்களா அதை பற்றி அப்படிங்கிற மாதிரி தொடர்ச்சியாக உங்களை இதை பற்றி நான் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ வந்து நான் எப்படிங்க நான் எடுத்துக்கிறது நான் வந்து அறிஞராக இருக்க முயற்சி பண்ணுறேன் நான் குழந்தையாக இருக்க முயற்சி பண்ணுறேன் வந்து சுவிட்ச் போட்டு லைட் எரியுதாங்கிறது தான் முக்கியம் லைட் எரியலைன்னா ஒவ்வொரு சுவிட்சாக போட்டுகிட்டே தான் இருக்கணும் அதனால் மொத்தத்தில் நான் லைட் எரியுதுங்கிறனாலே உங்களை நம்ம கீழே போட்டுறணும் அவ்வளோதான் நம்மளை நல்ல நிலையில் வச்சுக்கிடணுங்கிற முயற்சி இருந்ததுன்னு சொன்னாலே நம்ம லைட் போடலைன்னு அர்த்தம் 
நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி வந்துட்டாங்கனால எங்கே லைட்டு எரிஞ்சிட்டுனே இருக்கும் நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லைட் எரிய தெரியுது அவங்களுக்கு நம்ம சுவிட்ச் போடுற காட்டி கொடுத்துட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் அதுக்கு வந்து நீங்க போடுறப்ப ஈஸியா எரிய மாதிரி இருக்கு அது தொடர்ச்சியா கேட்டுட்டே இருக்க மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வருது அதுக்கு கேக்குறேன் ஏதோ ஒரு வகையில நாம வந்து தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம பேச வேண்டிய வந்துருது தேவையை அப்படி தேவையை ஏற்படுத்திடுறாங்க அதனால அந்த புதுசா சில டெர்ம் நாலேஜ் நம்ம சொல்ல வேண்டிய வந்துருது எளிமையா <laughs> இருக்கு <laughs> வீட்டுலயும் <laughs> 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 தேங்கணும் <laughs> <laughs> இறப்பு இருக்கும் லாப நஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும் மனசு அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறுது திருப்பி பழைய மாதிரி பயணிக்குது இது ரெண்டும் சேம் தானுங்க ஐயா அதாவது பிரவாகங்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு புரிஞ்சுக்கிடறதுக்காக அந்த பிரவாகங்கிற வார்த்தை சொல்கிறோம் பிரவாகம்னாலே அதில் ஒரு கண்டினியூட்டியாக நமக்கு மீன் பண்ணுற மாதிரி தானே இருக்குது ஆனால் இப்போ கரெக்டாக சொல்ல போனால் மின்னல்லி தான் கரெக்டாக சொல்கிறோம் தோன்றி மறையுது தோன்றி மறையிறத வந்து பிரவாகம் கூட சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் வழங்கிக்கிடறதுக்காக பிரவாகங்கிற பேர் சொல்கிறோம் அதனால் பிரவாகம் பேர சொன்னதுனால அது மின்னல் இல்லைன்னு நினச்சிடக்கூடாது ஆனால் உண்மையிலே எல்லாமே மொமெண்ட் பை மொமெண்ட்டாக புதுசாக தான் இருக்குது பழசுங்கிறதே கிடையாது அதனால் ஆனால் இருந்தாலும் பழசு தொடர்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டு இருக்கு அதனால தான் நமக்கு ஒரு பிரவாகங்கிற ஒரு வேடை சொல்கிறோம் அப்படி இருக்கிறதுனால அங்கே கண்டினியூட்டி இருக்குங்கிற அர்த்தம் இல்லை அதனால் மின்னலுங்கிற வார்த்தையை எடுத்துக்கிடுங்க அதனால் ஏற்ற இறக்கங்கிறது மின்னலுக்கு ஏற்ற இறக்கம் கிடையாது இவங்க அம்மா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பய உணர்ச்சி வரும்போது உடம்புல ஒரு மின்னல் தாக்குற மாதிரியில ஒரு மின்சாரம் வந்து பாயிற மாதிரியோ இருக்கு அப்படின்றது இதுக்கு என்ன இப்போ இது வந்து உங்களை மீறி நடக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நீங்கள் முழுசாக அலோவ் பண்ணிடுங்க ஒரு இறைவன் சேலிங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இயற்கையினுடைய சேலிங்க எடுத்தாலும் சரி முதல்ல அது முதல்ல முதல்ல நீங்கள் மனப்பூர்வமாக உங்களை அதை அக்செப்ட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒன்று வந்திருக்கு உங்களை மோசமாக இது விளைவை ஏற்படுத்துகிற ஒன்று வந்திருக்குன்னு சொல்லி உங்களை பயப்படாதுங்க ஒரு மனப்பூர்வம் அதை ஏற்றுக்கிடுங்க ஏற்றுக்கிட்டதுலேயே நிறைய விஷயங்கள்லாம் தன்னால் சரியாகிடும் வேறு அதுக்கப்புறம் அது ஏற்றுக்கிட்ட பிறகும் சரியாக வரலாம் சொன்னால் அப்புறம் நீங்கள் டாக்டர்ஸ் யாராவது பார்ப்போம் இப்போ அவங்க பேசுறதுக்கு பேசுறாங்க <laughs> இயல்பு வந்து எனக்கு முன்னால ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப இந்த நம்மளுடைய இயல்பு வந்து பயமோ கோபமோ வருத்தமோ முன்னால வந்ததுக்கும் இப்ப இந்த ஞான புரிதலுக்கு பிறகு இது ஒரு ஒன் இயரா எனக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியானது மாதிரி இருக்கு அது வந்து சரியா இல்ல எதுவும் 
வரலாற்று <laughs> 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 ஆனால் எந்த விதமான பதட்டமும் எதுவுமே இல்லை சரி ஏதோ போட்டு விட்டு பார்த்தேன் சரி காரணம் வெளியே எடுத்து போட்டு திரும்பி உள்ளே பார்க் பண்ணிவிட்டு சரி ரெண்டு கம்பெனிக்கு ஃபோன் பண்ணால் அவங்க வந்து வெளியே எடுத்துருவாங்க சார் இங்கே எலி எலி கடிச்சிருக்கலாம் எலி உள்ள வயர் கடிச்சிருக்கலாம் இல்லை எதோ செக் பண்ணணும் அப்படின்னாரு அவ்வளோதான் சரி நான் ரெண்டு நாள் கழித்து எடுத்து வரேன் ரெண்டு நாள் ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பஸ் நான் நினச்சிக்கிறேன் எனக்கு ஏன் ஒரு ஒன்றுமே ஒரு இதே வந்த ஒரு பதட்டமோ என் பையன் கார் இது எந்த ஒரு இது இல்லை அதான் நான் ஒரு ஐடியா கேட்டேன் உங்கள்கிட்ட இந்த இயல்பு மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நம்ம கவனமே வந்து என்ன செய்யணுங்கிறதுலதான் அதுதான் கரெக்ட் செய்ய வேண்டியதுலதான் கவனம் இருக்கிறதுனால என்ன நிகழ்ந்துங்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரா இருக்கும் கொஞ்சம் கூட எனக்கு அந்த இது வரதே இல்லை வரதே இல்லை செய்யறதுக்கு சப்போர்ட்டிவான எனர்ஜி தான் உள்ள கரெக்டா நிகழ்றது வந்து ஒரு எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணணும் கரெக்ட் என்ன செய்யணும்ங்கிறது ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் என்ன செய்யணும் அதுக்கு என்ன எனர்ஜி தேவையோ அதுதான் உங்க ஏற்பட கரெக்டாக எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணுது நீங்கள் இந்த டோட்டல் மைண்ட் சொன்னதுலேருந்து என்னோடய ஃபோக்கஸ் வெளியில் இருக்கிறதுனால எனக்கு அடுத்தடுத்து எப்படி பார்க்கணும் எங்கே போகணும் எனக்கு ஆக்சுவலி பேசிக்கி தெரியாது இருந்தாலும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கைட் பண்ணுது எனக்கு வருத்தப்படுற இயல்புலாம் இருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கும் போது இங்கே அந்த இயல்புக்கு வேலை இல்லை வேலை வருத்தப்படுற இயல்புக்கு வேலை இல்லை என்ன செய்யணுங்கிற தோன்றதுக்கான இயல்பு தான் அவங்க வேலை செய்யும் கரெக்ட் தேவையான இயல்பு மட்டும் ஆக்டிவேட் ஆகுது தேவையில்லாத இயல்பு ஆக்டிவேஷன் ஆகலை கரெக்ட் ஓகே அப்போ வந்து மாறிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன் அதுக்கு உங்க நன்றி உங்களுக்கு தான் அணுகுமுறைதான் மாறிருக்கும் இயல்பு மாறிருக்கு அணுகுமுறை வந்து எங்க பார்க்கணும் எங்க பார்க்க அங்க பார்த்த உடனே அது சம்பந்தப்பட்ட இயல்பு வழிபடுது நீங்க வேற எக்கியோ பாத்தீங்கன்னா இங்க அந்த இயல்பு வழிபடலாம் முன்னாள் எல்லாம் அதிகமா கோவப்பட்டு இருப்பாங்க எங்க வீட்டு வேற மாதிரி பக்கத்தான் இருக்காங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டே சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனால் ரெண்டு ரெண்டு மூணு நாள்லாம் அதை கன்வீ பண்ணுவேன் அதை எப்படி பண்ணணும் எனக்கே தெரியல இப்ப இப்ப எல்லாம் இமீடியட்டா அது வந்து அடிப்படையான <laughs> 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 இப்போ நாங்க ஞானம் அடைகிறதுக்காக எவ்வளவு பாடுபட்டவங்க எங்களுக்கு தான் தெரியும் அப்போ எவ்வளவு பாடுபட்ட விஷயம் வந்து சாதாரண விஷயமா இருக்கு ஆனா இது தெரியாம எவ்வளவோ கஷ்டப்படுறாங்களே போது நமக்கு பார்த்தா ரொம்ப ஆதங்கமா தானே இருக்கும் அது இப்போ நீங்க ஒன்ன உங்களுக்கு வேண்டியதை ஒன்ன ஈஸியா கண்டுபிடி கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சு எடுத்துடுறீங்க ஆனா அது வந்து அவங்க காலுக்கு கீழே கிடந்தாலும் அது தெரியாம இத்தனை பேரும் தடைகிட்டு இருந்தாங்கன்னா நீங்க தெரிஞ்சதை <laughs> இப்போ அது மட்டும் இல்லை செலவில் வந்து சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் வள விளங்குற மாதிரி சொன்னால் பரவாயில்ல விளங்கு செலவு வேணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க கூட செலவு நடத்தவங்க சொல்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி அதனால் இதனால் எதிர்ப்புகள் கூட சம்பாதிக்கிறாங்க அதனால் சொல்கிறதுக்கு கூட இப்போ நமக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் சொல்கிறது அட்டவங்களுக்கு புரியுது புரிகிற மாதிரி சொன்னால் நம்ம நம்ம செய்கிற செயலுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கிடைக்குது அதனால் தொடர்ந்து செஞ்சு அவங்களோட 
உள்ள இருக்க இயல்பது நமக்கு தெரிஞ்ச ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படிங்கிறது இதில் கர்மாவுக்கு வந்துருமா கடன் ஏறிடுமா அப்படின்னா ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆமாம் அண்ணன் சொன்னதை ரெண்டாவது என்னென்னா ஒரு திட்டம் சொல்ல அவங்க கேள்வி கேட்கும்போது எனக்கே வந்து அது சொல்கிறத வந்து நிறையா டிஃப்ரெண்ட் கேட்ட ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ்லாம் கிடைக்குது அப்புறம் சொல்கிற அதை கூட இன்னும் கொஞ்சம் நானும் அதில் போனால் சொன்னால் இந்த விளக்கம் சொல்கிறதுல இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்துக்கிட்டே போகிறேன் நீ தான் சொல்ல வேண்டியது ஐயா வணக்கம் ஐயா எனக்கு அடிக்கடி இது மாதிரி வருது நான் என்ன செய்யணும்னு எனக்கு தெரியுது மின்னல் வர மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் கவுன்சிலிங்க்கு அவர்கிட்ட கவுன்சிலிங்க்கு வாங்க ஃபோன்லேயே கவுன்சிலிங் பண்ணுங்க நான் <laughs> 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 வெளியில <laughs> 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 வெளியில <laughs> நிறையாங்கிறதுனால <laughs> 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 அவங்களுக்கு அந்த மோட்டிவேஷன் தான் முக்கியமானது கண்டிப்பாங்க அவங்களுக்கு அறிவுரைங்கிறத விட கூட ஒரு எப்படி வேணாலும் வாழலான்னு இருக்கிறவங்களுக்கு இப்படி தான் வாழணும்னு ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுத்தோம்னா அந்த மோட்டிவேஷனை அவங்களை கூட்டிகிட்டு கண்டிப்பாக 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 இல்லை அவங்களும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சைக்கலஜி டேப்லெட் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஏதோ ஒரு எமோஷனில் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை ஸோ அங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க அது ஏன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்டாகவே இருப்பாங்க அது அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அது பாஸ்ட்டு ஸோ ப்ரெசென்ட்டு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஐயா சொன்னார் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லதையே செய்யணுங்கிறத பற்றி நீங்கள் நிறையா சொல்லலை புஸ்தகத்தை தான் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி அது முக்கியமான இதுவாக பேசும்போது வச்சு சொன்னார் அவர் நிறையா புஸ்தகத்துலேயும் சொல்லியிருக்காரு நிறைய மீட்டிங் பேசும் பொழுதும் கூட சொல்லியிருக்காருங்க அதாவது வந்து என்னக்க சொல்கிறத வந்து நம்ம நல்லதே செய்யணும் அப்படிங்கிறத விட டக்குன்னு எனக்கு ப்ராசஸ் கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு எனக்கு இந்த நேரத்தில் நல்லதே செய்யணும் நல்லதே செய்யணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நிறையா பேசுறது புசத்தில் மட்டும் சொல்லலை வருது <laughs> 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 அதனால் அதை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கிறாரு உண்மைக்குமே இவரோட இருக்கிற ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப அருமையான ஃபீல்டாக இருக்குது 
தேவைப்பட்டா சொல்லுங்க ஏன் நானும் ஒரு தடவை வரேன் நான் ஆமா நீங்க திருச்சியில் திருச்சிக்கு எழுந்தா இருக்கீங்களா இதுக்கு வந்து ஒரு எல்லையே இல்ல நம்ம எடுத்து செய்யறதுன்னு ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா ஐயா மட்டும்தான் செய்யணும் அவசியம் கிடையாது இப்ப அவர் கேட்டாரு ஞான வந்து மத்தவங்களுக்கு பரப்புறதுனால உங்களுக்கு மன திருப்தி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அது அது ஒரு இது உள்ளது ஒரு பக்கம் இருக்கிறது இல்லாம இது பல ஆங்கிள்லயும் இப்ப உங்க லெவல்ல உங்கள்ட்ட உள்ள இது பண்ண இருக்கு ஆஸ் எ டாக்டர்ஸ் நான் நிறைய யோசனை பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் இன்ஃபேக்ட் வந்து நாளைக்கு வந்து ஐயாவோட கூட்டத்துக்கு நான் வந்து மெடிக்கல் அசோசியேஷனுடைய நேஷனல் வைஸ் பிரசிடண்ட கூப்பிடுறேன் நான் தலைமை தாங்கிறதுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு வச்சு நம்ம இது பண்ணணும்னா தான் அவங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ஏன்னா நிறைய டாக்டர்ஸ் ஃபீ இது பேஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் இது தான் அவங்களுக்கு தேவையாக இருக்குது கவுன்சிலிங் தான் மெயினாக மருந்து மாத்திரைங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அவங்க சொல்கிறத நம்ம காது கொடுத்து கேட்கணும் திருப்பி அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதலாக ரெண்டு வார்த்தை சொல்லணும் அதை வந்து ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமாக நம்ம சொல்ல போகிறோம் இது தான் மைண்ட் இப்படி தான் வேலை செய்யும் நீ அதை பற்றி இது போகிறான்னு சொல்லிட்டு அதனால் அதை வந்து அவங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஆட்களை கூப்பிட்ருக்கோம் இதை வந்து அடுத்தடுத்த லெவலில் வந்து டாக்டர்ஸ் இதில் மீட்டிங்கில் இதெல்லாம் பண்ண நான் ஏற்கனவே இப்போ நான் குழந்தை மருத்துவத்தில் மாநில லெவலில் போஸ்ட்லாம் இருந்தப்ப ஒவ்வொரு மாநாட்டிலையுமே வந்து இது ஒரு டாப்பிக்காக ஒரு அரை மணி நேரம் நான் பேசுறதுக்கான இதை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் நான் அதை புரிஞ்சுங்களா அதனால் அவங்கவுங்க அவங்களுக்கு இது பண்ண அளவில் ஏன்னா எல்லாருக்கும் இது பரப்பக்கூடிய ஒரு சொன்ன மாதிரி இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தேவைப்படுது அது எடுத்து சொல்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுபா இருக்கவங்க எடுத்து சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது பட் இப்போ நம்மள மாதிரி ப்ரொஃபஷன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க எஸ்பெஷலி இந்த டீச்சிங் சைட்ல இருக்கிறவங்க வந்து இதை இன்னும் கொஞ்சம் முன்னெடுத்துட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த புதிய உலகம் படைப்பாங்கிற புஸ்தகத்துக்கான இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இதாக எடுத்து உங்களுக்கு நன்றி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்க எல்லாம் நல்லா தெளிவா கேட்டாங்கன்னா இப்ப இருக்கிற சைக்காட்ரிஸ்ட் டாக்டர்ஸுக்கு வேலை எல்லாம் போயிடும் வேலை எல்லாம் போயிடும் உண்மையிலேயே அது வந்து நான் வந்து அனுபவபூர்வமா உணர்ந்தது இப்ப சொல்லணும் அப்படி சொல்றேன் அந்த இது இப்போ திங்கிங் தாட் தெளிவாக தெரியணும் அகம்புரம் ஓசிடி அவர் சரவண சார் கிளாஸ் கிளியராக எடுத்திருக்காரு இதெல்லாம் வந்து கிளியராக இந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த இது தெரியாது நிறைய பேருக்கு மனநலம் டாக்டர்ஸும் சொல்ல மாட்டாங்க அதெல்லாம் வந்து கிளா கிளியராக வந்து இந்த வீடியோ வீடியோஸ் இது இது பார்த்தாங்கன்னா கிளியராக வந்து தெளிவாயிடுவாங்க சைக்கடிக் டாக்டர்ஸுக்கு வேலையே இல்லாமல் போயிடும் சைக்காலஜிகள் பிரச்சனை வந்து சரி பண்ணிடலாம் நம்ம கையில் எடுக்க தேவை இல்லை ஓ சைக்காட்ரிக் பேஷண்ட்டுக்கே ஒரு சில பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சுரல் கண்டிஷன் தான் இருக்கும் நம்ம சொல்றத புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அவங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்ரோச் பண்ணவே முடியாது அவங்கள்ட்ட அவங்க சொல்கிறது புரிஞ்சால் தான் அவங்களுக்கு வேலை செய்யும் ஆனால் ரெண்டாவது அவங்கள வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக நம்ம கவனித்தோம்னு சொன்னால் புரியாதவங்களையுமே கூட சிலதில் வந்து எப்போவுமே சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்து அவங்களுக்கு அவங்களே முரண்படுறதுனால தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த அவங்களுக்கு அவங்களே முரண்படுறது அப்போ என்னென்னு சொன்னால் அவங்கள அவங்களே அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரைனிங் கொடுக்கும் கொடுத்தோன்னா அது அப்படியே சரி அடுத்தவங்களோட பயன்படுத்திக்கலாம் நமக்கு நாமளே பயன்பட்டாங்கன்னா இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து பைப்போலார் டிசார்டர் மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டிஸ்லாம் நிறையா இருக்கீங்க இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தா அவங்க உண்மையுமே ஹலிசினேஷன் அந்த விசுவலைசேஷன் எல்லாமே தெரியுங்க அவங்களுக்கு அது வந்து அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம இது ட்ரக்கு எடுத்துதான் ஆகணும் அதாவது டாக்டர் ட்ரக்ஸே எடுக்கக்கூடாதுன்ட்டு நம்ம அந்த ஒரு இதுக்கெல்லாம் வரணும்னா சிலவங்களுக்கு ட்ரக்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு இதையும் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டையுமே சாயங்கள் டென்ஷன் பண்ணும்போது சிலது ட்ரக்ஸே இல்லாமலே கூட பணமாகும் சிலது ட்ரக்ஸினுடைய மெயின்டெனன்ஸில் வச்சுக்கிட்டு 
இத இது பண்ணிட்டு வர ட்ரக்ஸ் கொஞ்சமா குறைச்சுக்கணும் ஐயா இந்த இப்ப இந்த யோகத்தோட அடிப்படையில அடிப்படை வந்து இந்த இயமம் நியமல இருந்து ஆரம்பிக்கும் இயமம் நியமம் ஒழுக்க ஒழுக்கத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கும் இப்ப வந்து இதுல இப்ப நம்ம இதுல நம்ம டைரக்டா ஞானத்தை வந்து கொடுத்துட்டோம் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டோம்னா கெட்டவங்க கையில இருந்து ஞானம் கிடைச்சதுன்னா அது இன்னும் கிளவர் ஆயிடாது நினைக்கணும் <laughs> 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 கவனிக்கணும் <laughs> எப்படியோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல மிஸ் ஆகுது நீங்க அதை கரெக்டா செட் பண்ண வேண்டியது உங்க கடமை தானே அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்குங்கறதே உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்குங்கற அர்த்தம் தான் கரெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்குங்கறத வச்சு இப்ப நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருக்குங்கறீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கற முடிவுக்கு வரணும் அப்போ அந்த மாதிரி முடிவுக்கு வரணும்னா அது என்ன உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் انا அப்டேட் பண்ணு தேவையில்ல <laughs> 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 புரிதலைக்கூடாது <laughs> 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 ஐயா இன்னொரு கேள்வி நீங்கள் அந்த புக்ஸில் புக்ஸு அப்புறம் ஞான முகாம்லலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க இந்த ட்ரெயினில் போகிற எக்ஸாம்பிள்ஸு அந்த ஒரு அந்த எக்ஸாம்பிளு அது எப்படி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டே அப்படியே மாறிடுது அது நம்மளும் அதை யோசிக்கிறப்ப அது மாதிரி மாறிடுது புரியுது பட் ஆனால் அது எப்படி அடுத்த செகண்ட் அவங்க லைஃப் ஸ்டைலே கொஞ்சம் மாறிடல இப்போ ஐயாவது சொல்கிறாங்களே சில நேரம்லாம் கோ வரல வைக்கலன்னு சொல்கிறாங்க அது அந்த லைஃப் ஸ்டைலே மாறிடுதுல்ல அந்த லைஃப் ஸ்டைல் இயல்பு மாறுதுன்னு எடுத்துட்டாலும் சரி தான் லைஃப் ஸ்டைலே மாறிதுன்னு எடுத்தாலும் சரி தான் அதுக்கு முன்னால் உள்ள லைஃப் ஸ்டைல் வேறு இதில் எல்லாருமே சொல்கிறாங்களா அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லார் வீட்லேயுமே ஒய்ஃப் எல்லாருமே சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்றாங்க எல்லார் வீட்லேயுமே நீங்கள் முன்னால் இருந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க உடனே சொல்லிடுறேன் அதனால அது ஏதோ ஒரு வங்க அடுத்த தண்டவாளத்து அடுத்த லைனுக்கு போயிட்டு அர்த்தம் அது மாறுது அது எப்படி மாறுதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் அனுபவமே தான் அனுபவம் தானே உங்களை உங்களுடைய இது உங்களை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதே உங்கள் அனுபவம் தானே அந்த அனுபவத்துக்கு நீங்கள் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு எந்த முயற்சி பண்ணாத நிலையில் எல்லாத்தையும் ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் விட ஆரம்பிச்சிருந்தீங்க அப்போ பேசிக்காக வந்து நீங்கள் அனுபவத்தை வந்து என்ன செய்யணும் வாட் யூ ஹேவ் டு டூங்கிறதுல மட்டுமே கவனம் போகும்போது அது வரைக்கும் அதில் நடந்தது பற்றியே அலட்டிக்கிட்டு இருப்போம் இப்போ நடக்க வேண்டியதை மட்டும் கவனிச்சுட்டே இருக்கும்போது அந்த அணுகுமுறை பேசிக்கலாம் மாறிடுறதுல செய்ய வேண்டியது என்னங்கிற கேள்வியில் வந்துடுறோம் என்ன நடந்ததுங்கிற கேள்வியை ரெண்டாம் பட்சமாக எடுத்துடுறோம் அப்போ அது அந்த அணுகுமுறையை மாறிடுறதுல அதுதான் பேசிக்கலாம் அது நம்மளோட இயற்பே அப்படி தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தான் அதுதான் இயற்பே அப்படி தான் கேட்க மாதிரி புரிஞ்சுக்க நம்பணும் அதுதான் அந்த ஐயா கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் சொல்லி நீங்கள் அறிவும் கோவம் ஐயா கோவம் நம்ம நம்ம தெரியாமல் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கையிலே இல்லை நம்ம தெரிஞ்சது அப்புறமேட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மேலே வேலை செய்கிறவங்க அப்படின்னா நம்மளால் எதாவது எடுத்து பேச முடியாது கீழே ஒர்க் பண்ண மாட்டோம் நம்ம காட்டுவோம் கோவத்தை காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இதே தான் சேம் அப்படியே லஸ்ட்டுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க பட் ஆனால் அதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக அதுவும் பேசவே இல்லையா 
நாம தான் வந்து ஒரு உதாரணம் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமானதாக இருக்குல்ல அந்த உதாரணமே சரியான உதாரணம் இல்லைங்கும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலாக அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது நல்லாயிருக்காது அதனால் இதுவும் அதுவும் ஒரே மாதிரி தான் அது அதனால் அதே மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்க வேண்டியது தான் மொத்தத்தில் என்ன தெரிஞ்சுனா இப்போ கோபம் வருது விநாட்டு நேரத்தில் வரும் பொழுது முதல்ல அந்த கோபம்னா அது ஒரு எனர்ஜியாக தான் வருது எல்லாமே எனர்ஜியாக தான் வருது அது கோபங்கிற பேரே கூட கிடையாது ஒரு எனர்ஜி தான் எனர்ஜியில் அந்த எனர்ஜி இந்த எனர்ஜின்ட்டே கிடையாது அது கோபமும் காமமும் ஒன்று தான் ரெண்டுமே ஒன்று தான் எனர்ஜியாக வருது அப்புறம் அடுத்த வினாடி தான் அது வந்து கோபங்கிற பேரே ரெண்டாவது வினாடியில் தான் வருது அறிந்த கோபத்தில் தான் அது கோபமாகவே ஆகுது மோ எமோஷனுங்கிற பேரே ரெண்டாவது ஸ்டேட்டில் தான் வருது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஸ்டேட்டில் தான் ஆக்ஷனாகவே மாறுது அப்போ அந்த ஒரு நிறைய கேடர் மாறி மாறி வருது அது எல்லா இதுலேயுமே எல்லா எமோஷனுக்கும் கதை அது தான் அதனால் நம்ம வந்து அந்த மூணாவது ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணுங்கிறது தான் முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜு செகண்ட் ஸ்டேஜு தேர்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வருது தேர்ட் ஸ்டேஜில் தான் செயலே வருது அப்போ இவ்வளவு அடுக்கு வருது நம்ம நமக்கு வந்து அப்படி இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியாது கொஞ்சம் நிதானம் பண்ணால் தான் அந்த அடுக்குகளே தெரியும் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவோம் இப்போ இது வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து எந்த ஸ்டேஜ் எந்த ஏஜில் வந்து இந்த புரிதலை கொண்டு வரலாம் அதாவது அதாவது வர ஏஜ் இருக்கா அதாவது சாஸ்திரங்களை என்ன சொல்லணுன்னா ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் தான் விவசாய புத்தி வருதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒரு இதில் வரும் அதாவது யாரோ ஒருத்தர் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க தப்பு பண்ணதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது ஃபோர்டீன் இயர்ஸுக்கு முன்னால் பண்ண தப்பெல்லாம் தப்பாக எடுக்கக்கூடாது ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணுற தப்பாக தான் தப்பு கர்மாவாக எடுத்து அது பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாங்கிற மாதிரி சாஸ்திரங்களை சொல்லுது சைக்காலஜி இப்போ நமக்கு பார்க்கும் பொழுதுமே இங்கே நம்ம நிறைய வர்றவங்கள பார்த்தாங்கன்னு சொன்னால் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறவங்க ஓரளவு புரிஞ்சுக்கிறாங்க எயித்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு முன்னால் செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கும்போதெல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி தரல இப்போ எட்டாம் கிளாஸ்னால் என்ன வயசு வரும் உங்களுக்கு பதிமூணு முடிஞ்சவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட புரிஞ்சு கிடைக்கும் சிலவங்கெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு சின்ன பிள்ளைகளே பார்த்தா சின்ன பிள்ளைகளாக தான் தருவாங்க ஆனால் புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா இருக்கேங்கிறாங்க ஏதோ அங்கே எங்கேயுமா ஒன்று ரெண்டு கேட்டது வச்சுக்கிட்டா கூட புரிஞ்சு